Thưa anh chị em, chúng ta đang ở trong ngày thứ ba Trong 40 ngày tinh tâm mùa chay Với chủ đề bước đi trong thường xót Với chủ đề bước đi trong thường xót Cứ phải nhắc đi nhắc lại Để nó ghim vào trong đầu của mình Tôi bước đi là bước đi trong thương xót Để đi đúng Để đi đúng Mà muốn đi đúng thì phải hiểu cho đúng Biết cho đúng Thì đi mới đúng và làm mới đúng Có em nó đưa đến cho tôi cái máy xây ép nước trái cây Nói đây cái máy ép nước trái cây Nếu mà cha lười Hoặc là không có giờ mà ăn trái cây Thì cha ép xong rồi cha uống Bỏ vậy hả Bỏ... Nhưng mà tôi đâu có biết sử dụng Sử giờ tôi có biết ép trái cây là cái gì đâu Nói đây Cha làm này làm này làm này Nó làm xong rồi Thế Hôm sau muốn nó ép trái cây bảo Cha làm thử coi Mày mò mãi không biết mở Nắp nó như thế nào Xong rồi ép xong không biết lấy ra rửa làm sao Thôi anh xem bã nằm trong cứ mày mò bẻ tới bẻ đuôi của chủ nó gãy Như vậy thì mình đã biết đúng chưa Từ lúc nó chỉ cho mình lúc, Ta biết rồi, ta biết rồi, ta biết rồi Cái biết đó Nó chưa thể đúng được Chưa gọi là biết được nếu nó không làm Mà làm đúng thì mới gọi là biết đúng có như người cái gì cũng, tôi biết rồi nó về lòng thương xót chúa ôi trời cái gì chứ lòng thương xót chúa thì biết quá rồi dĩ nhiên ai mà bảo là mình không biết về lòng chúa thương xót phải không bây giờ thì nghe nói ai nói tôi biết lòng thương xót chúa tưởng cái gì lạ chứ hỏi um, cho tĩnh tâm về cái gì tôi tĩnh tâm về lòng thương xót chúa và năm nào cũng tĩnh tâm lòng thương xót chúa bảo vâng Hay sao như vậy? Tại vì tôi chưa có làm cho đúng Tôi mới nói đúng nhưng mà chưa làm đúng như vậy thì vẫn là chưa đúng Tôi bước đi trong thương xót Nhưng mà thử hỏi là suốt ngày tôi bước đi Tôi có bước đi trong thương xót hay không? Tôi xin đấm ngực Tôi Trần Đình Long xin thú nhận Bước có bước không? <cười> Bước có bước không Vì có khi mình ý thức Có khi mình số sáng Thì mình bước đi trong thương xót thật đấy Nhưng mà có lúc Vô thức Có lúc không ý thức Có lúc để cho Cái nóng, cái giận Để cho cái bản tính tự nhiên của mình Nó điều khiển mình Cho nên mình nổi điên lên Nổi nóng lên và không kiểm soát được mình nữa Không làm chủ được mình nữa Là mình bước đi trong tức giận Bước đi trong nóng giận Bước đi trong cơn giận Bước đi trong buồn phiền Chán nản ngã lòng và thất vọng Y như là Cái ông mà bán chúa rồi Ông ấy bước đi trong Không phải là thất vọng mà bước đi trong Tuyệt vọng Ông mới đi ông ấy treo cổ và tự tử không còn bước đi trong thư xót nữa Mặc dù ông đã đi theo thầy Như là 12 tông đồ Như 11 tông đồ khác Ông là một trong số 12 Cũng đi theo thầy Cũng nghe thầy giảng Cũng thấy việc thầy làm chứ Nhưng Ông chưa hiểu thầy Chưa biết đúng về thầy Ông mới đi ông ấy bán thầy Đúng như phê rô chẳng hạn cũng vậy, nghe về Thầy, nghe Thầy giảng, rồi thấy việc Thầy làm, sống với Thầy. Nhưng lại cũng có những lúc lựa chọn không đúng. Hiểu về Thầy mình không đúng. Vì Thầy bảo rằng con người phải bị thế này, bị thế nọ, bị thế kia, bị bắt, bị giết chết cho trên thập giá. Phê-rô bảo, thưa Thầy, không thể được 
Thầy đừng có nói gùa hỏi như vậy Không phải đâu Không phải đâu Chưa nói Satan hãy xéo đi Ra đằng sau ta Vì cái hiểu biết đó là hiểu biết Không phải của Thiên Chúa mà của con người Thế thì thưa anh chị em Trong cuộc sống của mình Học Không biết thì phải học Đúng không? Gọi là học biết Mà học mà không hiểu thì hỏi Gọi là học hỏi Học biết Có những người không biết Không chịu học Làm sao biết được Lòng thương xót Chúa phải học Để mà biết Nhưng mà như không thể ngừng lại ở đó Vì Có những lúc ta học Ta biết không đến nơi đến chốn Vì ta không hiểu Mà không hiểu thì phải hỏi Gọi là học hỏi Học biết rồi học hỏi Tôi thích đến một lớp học Mà sau khi nghe giảng Hay đang khi nghe giảng Thưa thầy, thưa cha Con có cái thắc mắc này Thưa cha có chỗ này con không hiểu Dạ, cha làm ơn cắt nghĩa lại chỗ này Mày hỏi đi, thôi tôi ngại lắm Sao vậy? Ông bảo vậy mà ông không hiểu Ừ, mình không hiểu thì mình hỏi chứ Mà ngại lắm Một là mình xấu hổ Hai là mình mặc cảm Ba là mình không có óc cầu tiến Tôi nghe từ bé đi học Hồi tiểu học Hồi đến trung học cũng vậy Ông thầy cũng nói Bây giờ các trò có gì hỏi không? Các trò mà không hỏi tôi thì tôi sẽ hỏi lại Thế là tôi sợ quá Tôi cứ phải nghĩ ra câu hỏi để tôi hỏi Tại vì không hỏi thấy thì thầy hỏi lại mình thì mình chết Mình hỏi thầy thì hỏi cái gì thầy cũng có thể trả lời được Mà thầy hỏi lại mình thì thầy mà hỏi trò làm sao mà trả lời Cho nên riết tôi tập thói quen Nghe À còn câu này Cho nên có nhiều khi ăn cơm trong nhà cơm Có những cha chuyên về kinh thánh mà Học về kinh thánh Cho nên có những câu Tôi không biết, tôi cứ hỏi Mặc dù họ chỉ là đàn em của mình hoặc Mặc dù là những linh mục trẻ Nhưng mà họ đi học, họ có chuyên môn Tôi không biết, tôi hỏi Này, um, sao sáng nay câu Kinh Thánh Chúa lại nói như thế này Là có những người không chết Trước khi ngày của Chúa đến Vậy chẳng nghĩa họ cứ sống mãi đến tận thế hay sao Ví dụ như thế Hay là ai ăn bánh này thì không phải chết mà tôi thấy rước lễ xong rồi cũng chết mà Mày là của ấn đàn ấy Đúng không? Vừa rước lễ xong cái Mày qua vừa được rước chú xong qua đời ấy. Vậy mà bảo là ăn bánh này sẽ sống đời đời là sao? Đó, tự nhiên có những cái thắc mắc như thế Nhưng mà thắc mắc là vì mình cầu tiến Ngược lại có những người là thắc mắc là vì muốn Vặn người khác giống như là người biệt phái cứ thấy Chúa Giêsu nói hay làm gì là rình để hỏi nhằm mục đích là để bắt bẻ, để bắt bí. Có những người ác ý lắm, ác ý cho nên hỏi để bắt bí. <cười> Phải không ạ? Để cho nó quê mặt, sượng, không trả lời được. Chứ không phải là vì thiện ý, mà là vì ác ý. Thiện ý là tôi không biết thì tôi hỏi. Và ai hỏi tôi Dù ác ý thiện ý Tôi biết thì tôi trả lời Tôi nói là tôi hiểu được như thế này Tôi hiểu sao thì tôi nói như vậy Còn nếu mà tôi không biết Thì tôi bảo xin lỗi Vấn đề đó chuyên môn quá Để tôi về tôi hỏi đi tôi nghiên cứu rồi tôi trả lời Có sao đâu có gì đâu mà xấu hổ Không biết thì nó mình không biết Còn hơn là không biết mà sợ quê là cứ trả lời ẩu mà Hồi đó tôi, tôi đi sang bên học viên Philippines Họ dặn là nhớ nha Hỏi đường nhớ hỏi ba người Rồi hẳn chắc ăn Rồi sao vậy Nó không biết nó cứ chỉ bừa đi <cười> Nó sợ mình buồn hay là nó sợ là Nó nói nó không biết Sorry em don't know I don't know thì, Nó không có nói sorry I don't know thì Mà nó cứ chỉ bừa đi nó, Xin lỗi tôi không biết Nó sẽ nói vậy nó sợ quê sao đó Nó cứ chỉ này, đi này đi này, này, này This way this way this way Đi hoài mà không thấy tới Thế không ạ Thế bảo hỏi người này xong hỏi người kia Rồi hỏi lại người thứ ba rồi Kết luận ba người Mà nếu mà hai người chỉ đúng một chỗ Thì chắc ăn mà ba người thì còn nói Mà ba người mỗi người chỉ một hướng Thì thì phải hỏi thứ người thứ bốn <cười> Thưa anh chị em 
Mình không biết thì mình cứ hỏi Có gì đâu xấu hổ Vậy cho nó biết đúng thì mới làm đúng Mà làm sao để biết rằng Mình biết đúng thì làm đi Người ta sẽ biết mình có biết đúng hay không Nên lúc tôi bấm cái máy Xây nước trái cây đó Nó không chạy Vậy mà hôm qua con hỏi cha cho bảo cho biết rồi Thì ta thấy mày làm dễ quá Ta cũng tưởng vậy là cũng đơn giản thôi Hôm qua con nói với cha làm đi Cha cứ bảo dễ mà Đó dễ đó Biết chưa Ồ, Vâng Lỗi tại tôi Lỗi tại tôi Một là làm biếng Hai là uh, uh, Làm làm dán Ra cái vẻ ta biết Rồi sợ quên Nhà nó mình không biết không biết thì nó nó cũng mình không biết chứ sao cái đứa bé nó có 16 tuổi mà nó bảo gì xù vậy mà cha không biết thì, thì thì tao 66 mày 16 mà cách nhau bao nhiêu năm mà cứ đâu phải là cứ tuổi nhiều thì biết nhiều mà tuổi ít thì biết ít chưa chắc thế không ạ à? bây giờ tuổi trẻ tài cao rồi sao bị sống sau nó lâu dồn đập lên sống trước thì sao con hơn cha là nhà có phúc chứ gặp mấy đứa, đứa học trò mình gặp đứa con chim mình nó hơn mình Nói con hơn cha nhà có phúc con à Không sao Thế ra cha nói này không đúng Thì nói sao cho đúng Tại có những lĩnh vực mình đâu có biết được Về khoa học, về chính trị, về kinh tế Về văn hóa, về nghệ thuật Sao biết được Thôi cứ nói không biết Nói gì không biết thi nhận là mình không biết Có gì đâu mà xấu hổ Cho nên Trong cuộc sống mình trong những ngày tĩnh tâm này Ngày tĩnh tâm thứ ba Anh chị em cầu xin Chúa cho mình Biết đúng Để làm đúng Biết đúng làm đúng Mà muốn chứng tỏ mình biết đúng Thì phải làm Làm có đúng thì mới gọi là biết đúng Có nhiều người Nói ủi lòng thương xót Chúa dễ mà Ủi thì dễ thì nói đi Ừ nói dễ mà Thì làm đi <cười> Làm mới là khó chứ Mà làm được mới chứng tỏ là mình biết được chứ Phải không ạ Thì anh cứ giảng về lòng thứ xúa đi Dễ thì cứ giảng đi Có người ta có nghe không Có người ta có đến hay không Làm sao biết rằng là Mình giảng về lòng thứ xúa được đúng Thì cứ thấy người ta đến người ta nghe thì biết gì Nếu mà tôi nói sai người ta có nghe không Thấy không ạ à? Càng nhiều người người ta đến người ta nghe Thì chứng tỏ rằng cái điều đó mình nói là đúng chứ Mà người ta đến người ta nghe người ta cho là đúng vì mình đã làm đúng Chứ không người ta bảo Ô ông ấy nói chứ không có làm đâu nghe làm gì cho nó mệt Thấy chưa Nghe chỉ cho nó mệt Ông ấy nói gì hay lắm mà làm không hay Chết luôn rồi nha <cười> Thưa anh chị em Đấy Mình nói là mình biết Biết về lòng thư xót chúa Chứng tỏ làm sao để biết về lòng thư xót chúa Thì làm đi Rao giảng đi Làm chứng đi Thực hành đi Đó Nói về Bước đi trong thư xót mà Mình toàn bước đi chơi không hả Bần bước đi với người giàu không hả Tuần bước đi với đại gia không hả à? Tuần bước đến những chỗ cao sang không hả à? Tuần bước đến những chỗ dễ chịu thoải mái không hả à? Còn bước đến những cái chỗ vùng sâu vùng xa Bước đến những con người thấp hèn Con người bệnh tật Con người tội lỗi Có dám bước đến với họ hay không Đó là bước đi trong thương xót đấy Có thương xót họ thì mới bước đi trong thương xót được Từ cái tâm lòng của mình Mà tâm lòng ấy phải đón nhận lòng thương xót của Chúa Mà đón nhận lòng thương xót của Chúa Thì biết rằng lệnh Chúa con là người tội lỗi con là người bất xứng, con là người vô tài, vô tướng, con là người chẳng ra cái gì cả. Mà chú xót thương con, chú chọn con, chú gọi con để làm cái công việc là loan báo làm chứng cho mọi người rằng là lòng thương xót chúa đây. Cái con người tội lỗi này, con người bất xứng này, một linh mục hèn kém trong tất cả các số linh mục hèn kém nhất trong hàng linh mục đây. Mà chú còn chọn để đi nói về lòng thương xót của chúa, để đi... Chia sẻ về lòng thương xót Chúa Để đi làm chứng về lòng thương xót Chúa Thì thưa anh chị em Không ai có lý do gì để mà nói rằng là Tôi không xứng đáng được Chúa xót thương Anh, anh có xứng đáng được Chúa xót thương không? Chẳng có ai xứng đáng hết Nhưng mà lòng thương xót Chúa lớn hơn cái không xứng đáng của mình Faustina là người nói với Chúa nhiều lần 
lạy Chúa Con không xứng đáng Con chỉ là một nữ tu hèn kém Yếu đuối bệnh tật này Học hành cũng chẳng đến đâu Mà tại sao Chúa chọn con làm gì Thôi 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 Nhiều lần Foster đã khước từ Chọn các nữ tu khác Các bể trên Các chị giáo Các những người thánh thiện Những người đọc mạo trọng vọng khác đi Không Ta thích chọn Vì con như thế cho nên ta mới chọn con Để cho người ta thấy được lòng thương xót của ta Trên những con người yếu đuối tội lỗi như con đấy Người bất xứng hèn kém như con đấy Để không còn ai mà có thể nói rằng là tôi tội lỗi quá tôi bất xứng quá Không xứng đáng với lòng thương xót của Chúa Ta không xứng đáng nhưng lòng thương xót Chúa lớn hơn cái không xứng đáng của ta Hiểu cho rõ cũng giống như là những người dân do Thái thời xưa Ngôn sứ Isaiah nói Cứ lấy hết gân cổ mà kêu lên đừng kìm hãm Kêu lớn tiếng như tù và Báo cho dân ta hay tội ác của chúng Cho nhà gia có biết những lỗi lầm đã phạm Nói cho mọi người thấy tội ác Nói cho thấy lỗi lầm Có dám can đảm để mà nói không? Thường ta nói những cái gì để lấy lòng người ta có những người, nhất là những người mà có chức tước địa vị, đôi khi không muốn đụng chạm ai, không muốn làm mất lòng ai. hả Thôi, mọi cái nó cứ êm êm vậy này. Nhưng mà êm như vậy dưới đó sống ngầm, cái nó sống ngầm không người ta không nhìn thấy, nhưng mà bề mặt cứ êm là được rồi. Thôi, tôi không nói đâu, sợ mất lòng anh. Thôi, tôi không làm cái này đâu, sợ phiền lòng ông ấy, sợ phiền lòng đấng ấy, đứng lên vị vọng, đứng này cao tuổi, đứng này thế này, thế này, thế nọ, thế kia. Mình là người lãnh đạo, phải có can đảm, nói tiếng nói của sự thật. Mất lòng trước, được lòng sau. Mất lòng con người nhưng mà được lòng Thiên Chúa. Mà mình làm cái đó không phải vì mình ghét bỏ Mà làm vì thương xót Tôi thương anh cho nên tôi mới nói cái sai của anh Để anh đừng sai nữa Tôi thương em cho nên tôi mới nói cái lỗi của em Để em đừng lầm lỗi nữa Chứ không phải vì tôi ghét bỏ Không phải vì tôi nói cho nó bỏ tức Không phải vì tôi nói để biêu xấu Biêu rượu anh Chị không Bước đi trong thương xót Thì lời nói của tôi phát xuất từ lòng thương xót Nói cái lỗi lầm Dám nói sự thật Thôi cha Cha cứ nói chung chung thôi Cha đừng nói cái đó mà, um, Người ta đụng chạm lắm ấy. Đụng chạm rồi người ta ghét ấy. Rồi uh, người ta trù dập ấy. <cười> Đúng không? Đúng Khôn ngoan của con người thì chẳng ai dạy gì Nhưng mà tôi lựa chọn thiên chúa hay lựa chọn con người Tôi lựa chọn vâng lời Thiên Chúa hay vâng lời con người. Tôi lựa chọn làm đẹp lòng Chúa hay làm đẹp lòng con người. Nói. Ngày lại ngày chúng kiếm tìm ta. Chúng ao ước biết đường lối của ta. Chúng xin ta ban những điều luật công minh. Chúng ước ao để đến gần. Và chúng nói như thế này đây. Tôi nói như thế này đây. Chúng tôi ăn chay sau ngày không thấy. Chúng tôi hãm mình sau ngày chẳng hay. Tôi ăn chay mà chú không thấy à? Tôi hãm mình mà chú không hay à? Họ hiểu ăn chay như thế nào? Họ hiểu hãm mình ra sao? Đúng hay sai? Nghe Này Ngày ăn chay Các ngươi vẫn lo kiếm lợi Đúng hay sai? Trả lời Tỏ lên Đúng hay sai? Ngày ăn chay các ngươi vẫn lo kiếm lợi Vẫn áp bức mọi kẻ làm công cho mình Sai hay đúng? Sai Ông kia lại đúng, đúng, đúng cái gì? Nói thuộc lòng thôi Sai đúng, sai, đúng hay sai? Đúng Tôi đổi lại, vừa hỏi đổi lại Cái là cũng nói theo luôn nè Sai hay đúng, sai Tại vì nói trước sai đúng thì sai Đúng hay sai? Đúng Tôi đổi lại cũng đi theo luôn nè Thuốc lòng Nói mình chẳng biết mình nói cái gì Vậy mà mình biết Nếu như cứ gật gà gật gù Thì ra nó gật gà gật gù Nó ngủ gật chứ không phải là nó đồng ý với cha đâu À thì ra Sorry xin lỗi <cười> Tôi đầm chuyên viên gây mê 
Hỏi cha chuyên viên gây mê còn lại Còn lại không hồi sức nữa <cười> Chuyên viên gây mê mà không hồi sức Dặn xong cha về cả nửa tiếng rồi nó vẫn còn đang khò Không hồi sức nữa Này Các ngươi ăn chay để mà đôi co cãi vã Để nắm tay đánh đấm thật bạo tàn Đúng hay sai? Sai Chính ngày các ngươi muốn ăn chay Để tiếng các ngươi kêu thấu trời cao thẳm Thì các ngươi lại ăn chay không đúng cách Đấy. Không đúng làm không đúng Hiểu không đúng cho nên làm không đúng Cứ nghĩ rằng ăn chay là tôi ăn ít Cứ nghĩ mình là tôi mặc áo nhạc rồi tôi quỳ tôi giang tay đó là ăn chay Đó là hãm mình Cứ nghĩ rằng cầu nguyện là tôi Phải gào lên thật to Vì có khổ nạn Vậy là đúng ư Chưa Ăn chay mà lại đi Lo kiếm lợi Áp bức người khác Ăn chay mà lại đôi co cãi vã Đánh đấm bạo tàn Mà nghĩ rằng là Tôi làm như thế Thì tiếng của tôi Sẽ thấu trời cao Chú sẽ nghe Không Các người ăn chay không đúng cách có phải là cách mà ta ưa chuộng không? Ăn chay như thế có phải là điều mà Chúa ưa chuộng không? Có hay không? Đấy, giờ cũng chẳng hiểu được nữa. Ăn chay mà cãi vã, ăn chay mà kiếm lợi, ăn chay mà làm điều xấu, ăn chay chỉ có hình thức bên ngoài mà bên trong chay miệng chứ không chay lòng. Cái đó có phải là cách mà Chúa muốn hay không? Không. Không. Cúi rạp đầu như cây sậy cây lau Nằm trên vải thô cho bụi Có phải như thế gọi là ăn chay mà đẹp lòng chúa không? Không Không Đó phải hiểu cho rõ trả lời cho dứt khoát chứ à, 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 à. Không, 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 không Để còn giữ tay nữa chứ Một thắc mắc cái gì nữa Còn ý kiến gì nữa Cách ăn chay mà ta ưa thích Chẳng phải là thế này hay sao? Mở xiềng xích bạo tàn Tháo gông cùm trói buộc Trả tự do cho người bị áp bức Đập tan mọi gông cùm Chia cơm cho người đói Rước vào nhà người không nơi chú ngụ Ai mình trần thì cho áo che thân Không ngoảnh mặt làm ngơ trước người cốt nhục Đó có phải là cách ăn chay đẹp lòng chúa hay không? Đúng có hay không? Có. Đúng hay sai? Đúng. Dứt khoát như vậy. Đó là cách ăn chay đẹp lòng Chúa, là chay lòng, là mình thực hành lòng thương xót, là mình bước đi trong thương xót. Đó là cách ăn chay đẹp lòng Chúa và đó là cách ăn chay đúng nhất. Chứ không phải ăn chay với hình thức bên ngoài Như ngày thứ tư lễ cho chúng ta biết đã nghe Ăn chay mà cho mọi người thấy rằng mình ăn chay Thấy rằng mình hãm mình Làm việc lành phúc đức mà để cho người ta thấy Tay trái không biết việc tay phải làm Nhưng mà cả làng xóm cả giáo sứ biết <cười> Đó có phải là cách ăn chay đẹp lòng chúa hay không? Không Bây giờ phải hiểu cho đúng trả lời dứt khoát Hiểu không đúng à, 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 thì Sao mà sống đúng được Sao làm đúng được Nếu mà làm như thế Nếu mà hiểu được như thế và làm như thế Thì ánh sáng ngươi sẽ Bừng lên như rạng đông Vết thương mau lành Đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước Vinh quang Đức Chúa Sẽ bao bọc phía sau Bây giờ ngươi kêu lên Thì Chúa sẽ nhận lời Khi ngươi kêu cầu Thì Chúa liền đáp lại Có À, đây Có nhiều người xin khấn Mà mãi không được Có nhiều người kêu cầu Mà mãi không được Vì lý do rằng là Mình chưa làm đúng ý của Chúa Thì làm sao mình khấn xin được Hiểu cho đúng Làm cho đúng Thì khi mình kêu cầu Chúa liền đáp Có ta đây Khi mình làm đúng thánh ý Chúa rồi Đi theo đường lối Chúa rồi Bước đi trong thương xót rồi Mình kêu cầu Chúa liền đáp Có tà đây Và bài tin mừng 
người pha siêu nói rằng chúng tôi và người pha siêu ăn chay mà muốn để ông không ăn chay các môn đệ doan hỏi đức giê xu họ cũng chỉ hiểu ăn chay theo cái nghĩa con người thôi là ít ăn là ăn ngày một bữa là bớt ăn đi chỉ hiểu ăn chay là như vậy thôi không hiểu đúng cho nên chẳng làm đúng mà chúa xu trả lời là chả lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chẳng rể còn ở với họ khi chàng để đem đi rồi thì họ mới ăn chay ăn chay là để mong chờ chúa đến chúa như chàng rể đến và khi chàng rể đến rồi có chúa rồi mình có cần ăn chay nữa hay không không chúa đang ở với mình rồi lòng thương xót đang ở giữa mình rồi khi nào chúa cất đi tức là chúa về trời chúa không hiện diện hữu hình với mình nữa lúc đó mình mới ăn chay thực hiện lời của Chúa mà ăn chay không phải chỉ là ăn chay những cái hình thức bên ngoài nhưng mà là ăn chay đúng ý của Chúa muốn ăn chay đúng ý của Chúa muốn là chay lòng và thực hành lòng thương xót là bước đi trong thương xót Xin Chúa cho mỗi người chúng con hiểu đúng để chúng con làm đúng Hiểu đúng ý Chúa, đúng thanh ý Chúa và chỉ thực hiện những gì Chúa muốn mà thôi. Mời anh xem cùng đọc kinh đức lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thanh, con kinh mến Chúa trên hết mọi sự. Cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Xong lẽ bây giờ con chẳng có thể mà chịu Chúa cho thật được. Thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật. Thì con xin ẩm lấy cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chờ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là cha và con và thanh thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Thánh Gia An Du Xe Thánh Giá Thánh Casimia sinh tại Krakowi, nước Ba Lan, ngày mùng 5 tháng 10 năm 1458. Ngài là con út trong số 13 anh chị em. Cha là vua Casimia thứ tư, mẹ là hoàng hậu Elizabeth nước Áo, con người nổi tiếng nhân đức. Joan Duclos thời danh tổng giám mục Lambert sau này là thầy dạy của Casimia. Casimia nhiệt thành học hỏi và chỉ nghĩ tới việc làm đẹp ý Chúa. Tâm hồn trong chóng của cô ảnh hưởng tới mọi người xung quanh. Các gia nhân quen với phong thái tốt đẹp này đến nỗi tại các triều đình ngoại giáo, người ta nhận ra những người này bằng sự cao thượng của họ hơn là bằng sắc phục của họ thường mặc vua Casimir thứ tư đặt người con cả làm vua sứ Bohem lúc Casimir được 13 tuổi dân Hungary bất mãn với vua Matia đã gửi đại diện tới Ba Lan để dâng ngay báu cho ngài vị hoàng tử trẻ không ao ước điều này nhưng vì kính trọng cha và được cha bảo đảm là Matthia Kotvin, vua đang trị vì nước Hungary, không còn ai đồng minh nữa. Nên chỉ cần một số quân nhỏ đến hạ bệ ông ta là xong. Ngài đã hướng dẫn binh đội đi theo ước nguyện này. Khi đi tới bên huỳ Hungary, nghe biết rằng Matthia chiếm được lòng dân và quyết chiến đấu cho chính nghĩa. Đức Giáo Hoàng cũng ủng hộ vị vua bị truất ngôi này. Vì sợ máu đổ, 
nên Casimir quay lưng trở về nói với vua cha. Cột Vin đã được lòng quần chúng nên không dễ thắng được. Và như thế là bất công khi hạ bệ ông ta. Vua cha tức tối quăng ông vào ngục trong lâu đài Goski gần thành Krakowi. Ba tháng trong ngục, nhưng thánh nhân cho là ngắn vì không có thời giờ để cầu nguyện. Thánh nhân sống đời khiết tịnh hoàn hảo. Ngay lúc trẻ tuổi, Ngài đã xa lánh những thú vui trần gian. Điều Ngài ham thích nhất là được sống lâu giờ trước bàn thờ và bắt mình ép xác chay tịnh. Thời gian tại nhà thờ là phút giây êm ái, quý báu nhất của Ngài. Ngài tới nhà thờ mỗi tối khi cửa còn đóng và gục mặt xuống đất để cầu nguyện. Trong thánh lễ, Người ta thấy Ngài xuất thần lúc truyền phép dường như Ngài thấy chú Kitô trong bàn tay của vị linh mục chủ tế. Đặc biệt sùng kính đức trinh nữ mà Ngài gọi là mẹ nhân ái. 20 năm sau khi qua đời người ta còn tìm thấy bản chép thánh thi ở trong mộ Ngài. Nhiều đêm Ngài nằm ngủ dưới đất hoặc trước cửa nhà thờ Ngài đặc biệt sùng kính Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Mỗi lần nhìn lên thánh giá là mỗi lần nước mắt Casimia chảy ra vì thương mến Chúa chịu nạn. Nơi thánh nhân còn nổi bật hai nhân đức, đức bác ái và đức công bằng. Như một tác giả đương thời với Ngài đã làm chứng, Casimia có một lòng bác ái hầu như không thể tin được. Lòng bác ái không giả dối. Chúa Thanh Thần nhóm lên để Ngài yêu mến Thiên Chúa toàn năng. Nó đầy ngập lòng Casimia đến nỗi tràn ra ngoài. Nó tràn từ thâm tâm ra đến bên ngoài để yêu thương tha nhân. Đến nỗi, đối với Casimia, không có gì vui sướng và hợp với nguyện vọng của Ngài hơn là không những phân phát của cải đi, mà còn hiến thân và cư xử rộng rãi thật sự hoàn toàn cho những người nghèo của Đức Kitô, cho kẻ lữ hành, cho người đau ốm, cho kẻ tù tội và cho mọi người đau khổ. Ngài nhân hậu với quả phụ, với những người mồ côi và những kẻ bị áp bức. Không những như người bảo trợ và quản lý mà còn như người cha, như người anh em của họ nữa. Kashimia luôn thích ở giữa những người hiền lành và nghèo khó trong lòng, là những người được hứa ban nước trời làm của mình, hơn là sống giữa những người sang trọng quyền thế ở đời này. Người ta trách Ngài đã quá hạ mình đau khổ, săn sóc những người khốn cùng. Casimia đáp rằng, có vinh dự nào lớn hơn là được phục vụ Chúa Kitô? nơi các chi thể của người. Chẳng bao giờ Casimia ham muốn quyền bính và từ chối khi cha ngài trao cho. Đức Kitô, Chúa chúng ta đã gọi của cải là gai nhọn. Ngài sợ nó đâm vào tâm hồn sẽ ra ô uế khi dùng vào các việc ở đời. Khó có thể nói và nghĩ về mức độ Ngài vun trồng đức công bình, quý trọng đức tiết độ và biểu thị đức khôn ngoan, tỏ ra kiên nhẫn và can đảm như thế nào. Đặc biệt, ở tuổi mà người ta tự nhiên có khuynh hướng dễ dàng, muốn lao mình vào tội lỗi. Hàng ngày, Casimia khuyên cha của mình, lấy đức công bình mà trị quốc và chư hầu. Và khi nào vì trành mạng hay vì ngu xuẩn mà người ta sơ suất trong việc cai tù Thì Ngài không thể bỏ qua cơ hội Dùng lời lẽ vừa phải phàn nàn với cha mình Casimia bênh đỡ các vụ kiện của những người túng thiếu hay khổ sở như mình Và đứng về phía họ Nên được dân tôn Ngài là người bênh vực kẻ nghèo khổ Và mặc dù là hoàng tử thuộc dòng dõi quý phái. Casimia chẳng bao giờ khó tính với ai trong cách đối xử và cách ăn nói. 
cho dù là đối với người tầm thường và hèn hạ nhất. Vì vua cha phải đi bình định miền Lithuania, lúc đó còn thuộc Ba Lan. Casimir cai trị nước Ba Lan từ năm 1479 đến năm 1483. Ngài cai trị thật tốt, đến độ khi vua cha trở về, vua muốn Casimir làm người kế vị. Vua muốn Casimir cưới con gái của hoàng đế nước Đức. Casimir từ chối cả ngai vàng cũng như người vợ vì không thích hợp với lời khấn đền tội tự nguyện của mình. Suốt đời của mình, Casimir rất vui tính và đặc biệt là có lòng tôn sùng Đức Trinh Nữ Maria. Cuộc đời vắn vòi của Ngài hướng trọn về cuộc sống trường kiểu. Cuộc sống ấy mở ra cho Ngài khi tuổi còn thanh xuân. Ngày mùng 4 tháng 3 năm 1484, Casimir qua đời tại Grogno vì bệnh lao phổi, hưởng dương 26 tuổi. Casimir được phong hiển thánh năm 1522 và được nâng lên làm quan thầy nước Ba Lan và Lithuania năm 1602. Thưa anh chị em và các bạn, qua tấm gương của Casimir, vị thánh trẻ qua đời lúc mới 26 tuổi, làm hoàng tử, làm vua, nhưng lại là một vị thánh. Là vị thánh vì không ham hố chức tước địa vị và quyền hành là vị thánh vì luôn chăm lo cho người nghèo bảo vệ quyền lợi của người nghèo đứng về phía người nghèo và sẵn sàng binh vực quyền lợi những người nghèo khổ khi vua cha của mình hay là những người thuộc hạ có những cách đối xử không công bằng và bác ái với những người nghèo khổ hãy đức tính công bằng và bác ái đó là thể hiện của lòng thương xót Không thể có lòng thương xót Mà không sự công bằng Không công bằng thì làm sao có bác ái được Mà công bằng là làm sao để cho Người nghèo và người giàu họ phải được đối xử như nhau Thường thì chúng ta thấy chỉ những người có tiền thôi Những người có quyền lúc nào cũng được yêu ái, ưu tiên Cả về mặt đạo lẫn mặt đời còn những người nghèo khổ, những người thấp cổ bé miệng, những thường dân thì chẳng bao giờ được quan tâm đủ, chẳng bao giờ được đối xử bình đẳng như những người giàu có khác. Với một người vừa có tiền, vừa có quyền, lại đang trẻ tuổi như thế, dễ bị cám dỗ, dễ bị cám dỗ lao vào tiền, Quyền hai cái đó Làm sao mà đứng vững được Làm sao mà giữ vững được Nhờ Casimir Có đời sống cầu nguyện gắn bó với Chúa Không phải tự bản thân Casimir có thể đứng vững được Trước những cám dỗ về quyền lực Về danh vọng, về tiền bạc Và cả về sắc thịt nữa Ý thế mà Can đảm từ chối Mặc dù cai trị Ba Lan Trong một thời gian là vua Ba Lan rất tốt Vua cha muốn trao đi vị đó luôn cho Casimir sẵn sàng từ chối. Mặc dù có thể cưới một người vợ vừa đẹp vừa quyền thế ở bên nước Đức, con của vua nước Đức nhưng cũng sẵn sàng từ chối. Để sống cuộc đời khó nghèo, sống cuộc đời gắn bó với Chúa và hiến thân hoàn toàn cho Chúa và phục vụ anh chị em của mình. Thưa anh chị em và các bạn, Chúa nói người giàu có khó vào nước trời biết bao Nhưng mà rồi Chúa lại kết thúc là Không gì là không thể đối với Thiên Chúa Phúc cho những người có tâm hồn nghèo khó Casimir là người có tâm hồn nghèo khó Cho dù sống trên tiền của danh vọng Nhưng luôn tín thác vào quyền năng lòng thương xuất của Chúa Giữ lòng khó nghèo có nghĩa là có cũng như không Kinh Thánh nói anh em mới dùng của đời này như là không dùng Tức là dùng nó như phương tiện chứ không phải như mục đích Tôi có tiền dùng nó như phương tiện để giúp đỡ những người nghèo Tôi được trao quyền là để để phục vụ những người nghèo Thì những cái đó 
Nếu người giàu có quyền thế mà biết sử dụng nó như phương tiện để phục vụ tha nhân là thánh đấy chứ. Còn nhiều khi bần cùng sinh đạo tặc, lý lý do là tôi nghèo rồi tôi có quyền ăn cắp à? Lý do là tôi nghèo rồi tôi có quyền phạm pháp à? Đâu được phép như thế. Thế không ạ? Và cũng không thể lý do là ừ, tôi nghèo tôi khổ rồi tôi không có làm trách nhiệm của tôi được. Không. Mỗi người được Chúa trao cho mình Dù hoàn cảnh giàu hay nghèo Dù cuộc sống mình thế này thế khác Anh em hãy nên thánh như cha anh em trên trời là đấng thánh Nghèo cũng nên thánh được mà giàu cũng nên thánh được Là người giáo dân cũng nên thánh được mà là hàng giáo sĩ cũng nên thánh được Thánh không phải là mình thánh từ trong lòng mẹ thánh ra Chúng ta sinh ra lọt lòng ra Thoạt sinh ra thì ta đã sinh ra từ trong tội rồi Tội nguyên tổ Rồi được Chúa cứu bằng bí tích thanh tản Và được làm con của Chúa qua bí tích rửa rồi ấy Thì mình sống làm sao cho xứng đáng với địa vị làm con Chúa Dù ở bất cứ vai trò nào Nhưng đừng quên rằng địa vị của mình là con Chúa Địa vị mình là con của một Thiên Chúa thánh thiện cho nên Ta cũng phải sống thánh thiện. Mà sống thánh thiện là mình sống tròn vai của mình. Chúa trao cho anh là giáo dân. Ngài là tu sĩ. Ngài là vua là tổng thống. Bác là thường dân. Chị là người nông dân. Điều đó không quan trọng. Quan trọng là bất cứ vai trò nào, bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ địa vị nào, tôi cũng sống Đúng như là những gì Chúa trao cho tôi Đúng cái vai trò bổn phận của mình Xin Chúa cho mỗi người Luôn bám chặt vào đấng đầy quyền năng Và dầu lòng thương xót là Đức Giêsu Để xin Ngài gìn giữ mình Dù có tiền, có quyền Vẫn luôn một lòng tín thác vào Chúa Chứ không bám vào quyền hành và tiền tài địa vị dù rằng không có tiền, không có quyền Vẫn tín thác vào Chúa Vì Chúa là tất cả cho cuộc đời của mình Chứ không phải tiền là tất cả Và lúc nào cũng vui sống Vui sống với những gì ta đang có Vui sống với hoàn cảnh, với địa vị, với vai trò Chúa trao ban cho mình Bất cứ ở vai trò nào, bất cứ ở vị trí nào Trong xã hội, trong giáo hội Như thế ta mới thực sự là con của đấng để quyền năng và giàu lòng thương xót Và như thế cuộc sống của ta Chính là một lời làm chứng Cho đấng đầy quyền năng Và giàu lòng thương xót Thưa anh chị em và các bạn Chúng ta Đã bước vào mùa chay Và mỗi mùa chay Luôn luôn nói đến lời mời gọi là Hãy trở về Hãy sám hối Mà những chứng nhân lòng thương xót Chúa ngày hôm nay Tôi gọi là nhật ký lòng Chúa thương xót ngày nay. Tại vì từng ngày từng ngày chúng tôi ghi nhận những ơn phúc nơi lòng thương xót Chúa, đặc biệt là những ơn trở về. Và trong mùa chay này chúng ta thấy nhiều người đã được ơn quay trở về. Người có đạo quay trở về, người không có đạo thì trở về. Vì bây giờ đang gọi là tái truyền giảng truyền giảng tin mừng rồi nhưng mà bây giờ tái truyền giảng tức là những người đã nhận lãnh tin mừng những người có đạo rồi họ khô khan rồi họ bỏ đạo rồi họ rối đạo có khi họ chối đạo nữa bây giờ để cho họ được ơn quay trở về với đạo quay trở lại với đạo lòng chúa thương xót đã làm công việc đó và suốt hơn 10 năm đi loan truyền lòng thương xót chúa Mỗi mùa chay là chúng tôi thấy ơn này là ơn lớn nhất. Ơn chữa lành bệnh thân xác chẳng là cái gì so với ơn chữa lành phần hồn. Nhưng mà thường người ta cứ dừng lại ở chuyện là ơn chữa bệnh ung thư rồi ơn chữa khỏi Covid cho rằng đó là chuyện lớn. Và khi nói đến thì bảo là uh, phép lạ rồi là mê tín thế này thế khác chả là gì. Chả là gì vì đối với Chúa chuyện đó không khó. Vì ai người ta cũng mong muốn được chữa lành bệnh thân xác Cho nên là họ muốn Và họ xin họ cầu họ khấn để chú chữa Chuyện không, không khó Nhưng mà 
ơn chữa lành phần tâm hồn Họ có muốn quay trở về hay không? Thế không ạ? 5 năm, 10 năm Anh bận Này tôi hỏi anh Anh ấy bị đau bụng Anh có muốn khỏi không? Này uống thuốc này uống đi Uống không? Thôi cha Con để sang năm con mới, mới, mới khỏi Con chưa muốn khỏi bây giờ Có Nhiễm Covid rồi phải không? Mới vạch rồi Vạch rưỡi <cười> Đây cầm thuốc này về uống nhá rồi uh, uh, dưỡng cho nó đủ uh, 10 ngày nhá uống không dưỡng không thôi cha để xem hai năm nữa rồi con hắn uống có không không cho nên có cái điều là, là nhiều khi chúng ta không để ý thấy đấy là ai cũng khao khát mong muốn được chữa bệnh về phần xác người có đạo cũng như người không có đạo Người không có đạo đến còn ung thư, còn bị trầm cảm, còn thế này khác Ai cũng muốn chữa cho mình hoặc chữa cho người nhà của mình Chẳng có ai đến mà thưa cha, cháu con nó bị ung thư Con đến để, để xin cha để sang năm, để xin chúa sang năm chữa cho nó <cười> Thế không ạ? Không, không có đạo cũng vậy Rồi con không có đạo, con đi khấn chùa rồi hết đến đền này Đến kia không được gì hết trơn Nghe nói chúa lòng thương xót đến xin chú chữ cho cái uh, vân vật Có giờ nói con nghe nói lòng thương xót chúa hay lắm Thôi đến khấn nói dùm chúa năm năm nữa chữa dùm nha Con không ấy thế nhưng mà khi người ta bỏ chúa đó Năm năm rồi gọi người ta quay về người ta quay về không À, suy nghĩ đi Suy nghĩ đi thưa anh chị em đó, đó là cái điều mà Có khi một cái chân lý hiển nhiên Mà ta không nghĩ ra Hay không nhận ra vậy Tôi ngồi tôi suy nghĩ trước mặt Chúa Tôi nói ở ha Họ đến họ xin khấn Mà những người bệnh thân xác Những người khấn dữ lắm Nhưng mà bệnh tâm hồn Chẳng có ai mà Bị cái là chạy đến ngay đâu Đúng không? Bỏ đi sinh tội nhẹ thôi Dạ đến mùa chay Cái mùa chay bảo dạ đang Covid Ngày đến hết Covid thì bảo về còn cô gì nữa Dạ về còn cô hồn nữa Không có đi Phải không? Không có đi đâu Giống như Anh mặc áo này mấy ngày rồi chưa giặt Ba ngày Anh này mấy ngày Năm ngày Chị kia mấy ngày Dạ còn hai ngày Cô bé kia mấy ngày Ngồi góc góc kia mấy ngày rồi Năm ngày rồi Có về giặt ngay không Có ai mà nói ừ, Tôi nói mặt này không, không giặt là hơi lạ đấy. <cười> Hai ngày là hết cỡ phải không Có đứa là Mỗi ngày một bộ Mỗi ngày một bộ Chúng có lùi thôi gì hết Áo dơ là giặt Chứ không có nói áo dơ là để Sang năm hay mấy bữa nữa mới giặt Áo dơ là giặt Nhưng mà tâm hồn mình dơ Có đi giặt ngay không không Lạ chỗ đó đấy Lạ chỗ đó đó Mà lòng thương xót Chúa là muốn cứu con người cả xác cả hồn Chứ không phải chỉ cứu cái thân xác Không phải chỉ cứu bệnh tật thân xác mà Bệnh tật tâm hồn nữa mà Cứu con người toàn diện Mà không phải chỉ để cứu cho nó nó sống đời này Mà cho nó sống đời đời hạnh phúc với Chúa đấy Mà nó không muốn Nó chỉ muốn sống đời này thôi Nó chỉ muốn chữa bệnh thân xác rồi thôi thôi Thế mà hay là kho tàng chỉ muốn kho tàng đời này thôi kho tàng đời sau mối mọt riêng nó không ăn được thực nó không nghĩ đến thôi kệ nó cứ kho tàng đời này chắc cúi giàu để cho nó ngon ra đại gia đi đâu tẩm đẻ mặt cái đấy nghèo chả ai thèm ngó ngàng gì tên thấy không ít có ai mà nói rằng cái này tôi đã lắm mà nhờ vì tôi giàu lắm mà thấy mày vẫn khô rách áo ôm mày giàu gì có chúa rồi giàu lắm rồi có Ít lắm Ít lắm hiếm lắm Có chúa thì vẫn chúa ơi Nghèo quá <cười> Chúa ơi Trúng số đi <cười> Tôi gặp một um, Bà cụ 76 tuổi 76 tuổi mà Bỏ chúa Mới có 60 năm thôi Lấy chồng ngoại đạo Ở ngoài Bắc Giang từ người Bắc Giang, mấy mẹ con đi vào đây, đến gặp, ngồi nói chuyện kể. Các con cũng không được rửa tội. Rồi khi những đứa con đó nó lớn lên, nó lấy vợ, 
thì nó mới đi theo đạo Đến năm 2018 Thì cả nhà nghe nói về lòng thương xót Chúa Mới bầu đoàn thế tử kéo nhau vào giáo điểm tin mực Rồi gặp tôi Rồi ngồi chia sẻ cầu nguyện Sau đó Sau đó Đến để thấy cả một bầu khí người ta cầu nguyện như thế Và về xin cái máy để mà nghe bài giảng Về nghe Rồi bà ấy sau 60 năm bỏ Chúa Cái căn bệnh, bệnh tâm hồn, ung thư tâm hồn 60 năm Đã quay trở lại Quay trở lại, không những như vậy Bà còn được khỏi bệnh tai biến, khỏi bệnh tiểu đường nữa Bà ngồi bà kể trước mặt tay biến tiểu đường rồi đó cha rồi đứa con của bà nghiện ngập mẹ nó như thế thì con làm sao mà khá được cũng ăn chơi cũng nghiện ngập cờ bạc đứa con nghiện ngập được quay trở về khi đứa con nghiện ngập nó được quay trở về thì cái vùng bắc giang nó toàn là người không có đạo không cả một vùng rộng lớn không có đạo anh ta được ơn Chúa rồi, anh ta mới đi xây một cái đài Đức Mẹ. Xây đài Đức Mẹ tới mua miếng đất rộng 3.000 mét vuông, xây cái đài Đức Mẹ cao to. Mà cả cái vùng đó chỉ là người ngoại giáo không. Người ta thấy vậy, người ta mới lạ lạ, có cái đài người ta mới đến. Đến người ta rồi bà mới khoe bà được ơn thế này thế kia, đứa con được ơn này kia. Rồi bán đưa máy cho nó, đưa sách về cầu nguyện, quen Rồi dần dần người ta đi người ta học đạo, người ta theo đạo Bây giờ thì Cái người gia đình của bà ấy, Những người con dâu con rẻ đã đang bắt đầu học đạo, theo đạo trở lại hết Và nói là hôm nào cho ra ngoài Bắc Giang cho làm phép cho con cái đài đức mẹ Hoặc không được <cười> Làm phép nhà, làm phép đài tượng ảnh Thì nên mời cho xứ ở đó, địa phương thì tốt hơn Chứ còn chúng tôi linh mục đến thì đến thăm, đến cầu nguyện, chia sẻ thôi. Còn làm phép nhà thờ, xin lỗi làm phép nhà đó. Còn làm phép tự ảnh đài gì đó thì nên nhờ cha sứ thì nó hay hơn nhiều. Để mình ngài có trách nhiệm chăm sóc con chiên, biết con chiên của mình nó như thế nào. Và chắc là cha sứ rất là vui khi thấy cái con chiên của mình nó quay trở về chứ, phải không ạ? Và có đứa cháu, bế đứa cháu đang... Nói hồi xưa đó, đứa con vô của con nó mang thai Bác sĩ nói bị đau, khám bệnh, bỏ đi Rồi khi lúc mà con quay trở về con tin vào Chúa Nếu mà con không quay trở về là con bỏ thôi Nhưng mà tin vào Chúa rồi con cầu nguyện Rồi biết thư nhờ cha xin khấn Bây giờ lúc mà sinh ra, bác sĩ cũng ngạc nhiên Bỏ nó bỏ mà không chịu bỏ, có gì ráng chịu bỏ được, có gì thôi chịu Lúc cuối cùng người mẹ ấm đứa con khỏe mạnh bình thường Cha nó hai tuổi rưỡi Khỏe mạnh bình thường Thưa anh chị em Đấy là cái câu chuyện mà Người ta đến người ta chia sẻ Ngoài Bắc Giang Rồi chúng tôi tặng máy sách rồi đi về Một câu chuyện khác Nhật ký lòng thư xót chúa hàng ngày nay Một câu chuyện khác đó là Có người em chồng là 54 tuổi Em chồng 54 tuổi Chị kể Ừ, uống rượu mới có hơn 40 năm thôi <cười> Uống rượu hơn 40 năm mà 54 tuổi Đến uh, mãi năm 2000 Năm nay là 2022 Năm 2021 năm ngoái Là đại dịch Bùng lên cả Việt Nam Cả thế giới Bị cấm cách ở nhà Không đi đâu được suốt Cũng không ra ngoài để mua rượu được nữa <cười> Về nhà, cái người chị đó, chị dâu mới cho nghe cái máy Buồn quá, không biết làm cái gì Đi ra đi vô, nghe máy Nghe riết, rồi cả gia đình bị Covid nữa Không đi đâu được Đành phải nghe máy Nghe rồi đành phải không còn ai nữa Không còn cách nào được, đành phải đọc kinh Đành phải lần chuỗi Đành phải lần hạt Và Chúa cũng đành phải chữa lành <cười> Thấy nó vậy mà không chữa sao được Và họ nói rằng là Trời đúng là nhờ có Covid mà Gia đình con mới gắn bó với Chúa được như vậy 
Nếu không có Covid thì cứ mỗi đứa ở phương, mỗi đứa ở nơi Mạnh ai nấy sống, mạnh ai nấy chơi, mạnh ai nấy ăn nhậu Còn nhờ Covid gom lại Để mà cầu nguyện xin Chúa chữa lành về chữa xin ai bây giờ Biết xin ai bây giờ Rồi như em chồng như vậy Còn cô em gái của cô ấy là 35 tuổi Nhưng mà mới bỏ Chúa được 20 năm Nó nói mới bỏ được 20 năm Chứ là nếu mà không còn muốn bỏ nữa hay sao Mà cũng trong cái Covid đó Nghe máy đó lần chuỗi đấy Rồi họ quay trở về Mà chúng tôi chưa gặp họ bao giờ Họ chỉ nghe qua đài, có sách qua. Rồi họ lần mày mò Bây giờ đỡ rồi đó Hết Covid rồi về vào vui trong Nam này, Thăm gia đình ghé lại kể cho tôi nghe Đây câu chuyện Người thật, việc thật đây cha Tại vì chữ nghĩa chúng còn không biết viết Bà cha bảo viết rồi gửi về cha mà còn không biết viết chữ gì đâu thôi Ngồi đây kể luôn vậy Cho nghe Tạ ơn Chúa Vì đang mùa chay mình không có hallelujah Nói Amen thì nghiệp tạ ơn Chúa Amen Tạ ơn Chúa Người khác thì viết cho tôi cái lá thư Đánh máy đồng hoàng Cha ơi con viết thư này cho cha Để kể cho cha Năm vừa rồi là một biến cố rất lớn trong cuộc đời con Những cơn bạo bệnh ập đến làm thay đổi cuộc đời của con Hết nỗi đau này rồi đến nỗi đau khác như nhận chìm con Nhưng nhờ chú thương mà con còn ngồi đây để viết thư cho cha Tạ ơn chú Nhờ đó mà con nhận ra Bao năm qua con đã lạc lối Chỉ lo tìm những phú quý vinh hoa của thế gian này Thay vì phải đi tìm kiếm Chúa và của cải nước trời Lúc trên giường bệnh Mọi người đến thăm gửi tiền cho con Nhưng con đều từ chối Và chỉ xin mọi người cầu nguyện cho con Vì lúc này nằm trên giường bệnh Tiền bạc quá vô nghĩa đối với con Bao năm qua Con nghĩ là mình sắp đặt được hướng đi cuộc đời mình Nào ngờ Giờ đây mới hiểu rằng mình quá mong manh và yếu đuối Của cải thế gian chính là thứ mong manh và chóng qua nhất Lúc trên giường bệnh Con mới tìm đến lòng thương xót của Chúa Và nhờ đó con tìm được sự thanh thản trong tâm hồn Và thấy được những lỗi lầm của mình Nếu xét về thế gian Về phương diện thế gian Con mất nhiều lắm Sức khỏe Tiền tài, danh vọng, tương lai, địa vị Nhưng nếu xét về phương diện đức tin Thì con được nhiều lắm Được ơn của Chúa, được ơn hoán cải Được ơn tìm lại đức tin Và đức tin mỗi ngày mỗi lớn lên trong con Cha ơi, con muốn nói với cha nhiều lắm Con muốn cảm ơn cha Vì qua cha mà con mới biết được lòng thương xót của Chúa và nhờ đó dần dần con mới thấy thanh thản trong tâm hồn Có lẽ thư sau Con sẽ nói kỹ hơn về việc Chúa đã cứu và thử thách con như thế nào Để giờ đây con hoàn toàn tin tưởng và phó thác trong tay Chúa Con muốn xin cha năm bộ Radio bài giảng lòng thương xót Chúa Sách kinh nguyện lòng thương xót Chúa Để cho con và hai anh con và một số thành viên khác trong gia đình Đã đánh mất niềm tin Không còn đi lễ đi nhà thờ lâu lắm rồi Còn muốn tặng cho họ Để cho họ nghe mà quay trở về Xin cha cầu cho các anh của con Trên giường bệnh con vẫn cầu cho các anh của con Con tin là một ngày nào đó Các anh con sẽ quay trở lại Tất cả mọi thứ là hồng ân Xin cho con nhận biết những hồng ân của Chúa Để con thay đổi bản thân mình ngày một tốt hơn Và thấy được hình ảnh của Chúa trong mỗi anh chị em con Chào cha, con Francisco Xavier, trường quốc mình Amen Ta ơn Chúa Thưa anh chị em, lúc nằm trên giường bệnh Lại là lúc mà mở lòng ra với Chúa cho nên Thánh Faustina nói rằng là Bệnh tật là một hồng ân là vậy Có nhiều người khỏe không không đến với Chúa Đau ốm bệnh tật chạy đến với Chúa Mà tôi thấy hàng ngày những khách của tôi toàn là những người đó 
và là những người đầu bệnh rồi mới chạy đến với lòng thương xót chú và đó là điều mà chú phải chịu đựng lắm thôi ít nhất nó còn chạy đến với ta anh chị em đừng có nhìn cái nhìn tiêu cực bảo là chỉ có bệnh thì nó mới chạy đến với lòng thương xót chúa thôi đừng có mỉa mai kiểu đó nhưng mà phải vui mừng vì ít nhất là nó còn chạy đến với lòng thương xót chúa ít nhất là nó chạy đến để chú cứu nó đừng nghĩ rằng bệnh chữa bệnh về thân xác nhưng mà có thể qua căn bệnh thân xác ấy họ mới nhận ra quyền năng lòng thương xót chúa mình như thế này mà chúa còn cứu còn chữa thì dạy gì mà không quay về luôn với ngài còn chạy đi đâu nữa bây giờ ngựa hoang về đến bến sông rồi đồng co nào xanh ngát chân trời ngựa hoang ngựa hoa ngựa hoa ngựa hoang quay về quay về không phải tắm sông nhẫn nhục mà ngựa hoang quay về tắm dòng sông lòng thường xót ngựa hoang quay về tắm sông lòng thương xót nhờ căn bệnh con là phê rô vũ đình tám ở xã minh tân cẩm khê tỉnh phú thọ con nghe những bài giảng của cha mỗi ngày mỗi đêm con được rất nhiều ơn chúa chú đã cứu con tới bốn lần chết đi sống lại con viết thư tạ ơn chúa thứ nhất là con được ơn từ bỏ con ma men biết con ma men là con gì không <cười> từ bỏ ma men Tức là rượu đấy cha ạ Con đã dùng nó mới có 30 năm thôi Trước kia con nghiện nó Nhưng khi em gái con ở Đài Loan Người ở Việt Nam mà em gái ở Đài Loan Lại mua cho con 10 cái đài bài giảng của cha Mới đầu con nghe con không thích đâu Sau đó cứ nghe rồi nghiện Trước thì nghiện rượu Bây giờ thì nghiện chúa Bây giờ thì nghiện Chúa, nghiện lòng thương xót. Có đêm con nghe đến 12 giờ, xong mỗi lần, xong rồi con mấy lần chuỗi lòng thương xót, rồi con mới đi ngủ. Trời ơi, con muốn xin ra một cái đài, một cuốn kinh nguyện lòng thương xót, để con biết nghi thức đón Chúa vào nhà, vì con không có cuốn sách đó. Rồi con mới đem photo cho mọi người, để nhiều người biết đến lòng thương xót của Chúa. Con xin tạ ơn Chúa Con phê rô Vũ Đình Tám Ở tỉnh Phú Thọ Anh chị em thấy cái cuốn uh, Kinh nguyện lòng thương xót Cuốn này uh, nó bìa cứng và nó giấy màu Cho nên là không có photo được đâu Cho nên tốt hơn hết là anh chị em cần Thì chúng tôi gửi tặng cho anh chị em không những người tặng sách, người tặng máy Mà trong nước chúng tôi còn phải chịu cả cười tiền cước phí nữa Còn ở nước ngoài thì chúng tôi cũng sẵn, sẵn sàng tặng sách, tặng máy cho anh chị em Chỉ xin anh chị em hỗ trợ ở tiền cước Vì cước ra nước ngoài nó không có rẻ Nhưng mà nếu anh chị em ngại thì chúng tôi cũng sẵn sàng chịu luôn Chả sao cả Đâu có sao Nếu mà nhờ đó mà cứu được một linh hồn Họ quay trở về Nhưng mà mấy người bảo trời nước ngoài không đến nỗi đâu cha Họ chịu được tiền cước mà tôi, tôi cũng hy vọng như thế Nhưng mà dẫu rằng họ Không chịu đọc, không chịu coi Thì tôi sẵn sàng dâng cả hai tay Tất cả Vì phần rỗi các linh hồn Thưa anh chị em Thưa anh chị em viết uh, Xong một photo như thế này Đem xì xì như thế này đây Xin chào cha, con là Maria Loan, 43 tuổi, thuộc giáo phận Bùi Chu. Chú ban cho gia đình con rất nhiều ơn. Thứ nhất là mùa dịch bệnh vừa qua, đại gia đình con cũng được mọi sự bình an. Đó là ơn lớn nhất cha ạ. Ơn thứ hai, mẹ con bị tai biến liệt nửa người, ăn ngủ không được. Con nhắn tin nhờ cha cầu nguyện, 
Chúa đã ban cho mẹ con gặp thầy gặp thuốc Nay đã khỏe nhiều và ăn ngủ tốt rồi cha ạ Ơn thứ ba là bố của con Năm 2019 bố con bị bệnh lao phổi, dịch tràn phổi Con cũng nhắn tin nhờ cha cầu nguyện Nay bố con đỡ nhiều rồi Ơn thứ tư là ơn của con Cuối năm 2019 con đi khám gan siêu âm Phát hiện con bị sỏi túi mật Con cũng no sợ Lo mà biết là no đó Con cũng no sợ phải mổ Nhưng con cứ bám vào lòng thương xót của Chúa Con đọc kinh cầu nguyện Và hàng ngày đi làm con cũng mở youtube của cha lên nghe Có khi con nghe đi nghe lại mãi mà không chán Cuối năm 2020 Con đi khám lại sỏi mật của con đã khỏi Lúc nào mà con cũng không biết con rất mừng, không gì bằng lòng thương xót bao la của Chúa. Và còn ơn lớn nữa là con giới thiệu hai vợ chồng ngoại đạo, mở Youtube các bài giảng của cha. Con nói nghe là nghiện luôn. Bây giờ em ấy cũng đang học giáo lý để theo đạo rồi cha ạ. Khi nào rửa tội, em sẽ lên làm chứng cho Chúa. Con xin ra cầu nguyện thêm cho gia đình con và toàn thế giới. Xin Chúa ban cho con cha khỏe mạnh đầy ơn thánh thần. Để con được ăn những món ăn tinh thần hàng ngày Và cầu mong ốc đảo lòng thương xót Chúa nhanh được thực hiện Để chúng con có chỗ thờ phượng và tạ ơn Chúa Đây là một lá thư viết bằng tay Con là Thùy Hương Anna con có chồng và bốn đứa con Từ trước đến giờ Chú đã cho vợ chồng con có nhà Có cơ sở làm ăn Nhưng vợ chồng con lơ là với Chúa Cách đây ba năm Con làm ăn khó khăn Đã bán nhà Còn công việc khó khăn chồng chất Nhưng cha ơi Chú vẫn thương ở bên con Khi đại dịch Covid bùng phát lại lần thứ tư Hồi tháng năm Tiệm chăm sóc da của con bị đóng cửa con không biết lấy đâu ra mà xoay sở trả tiền nhà rồi nuôi bốn đứa con. Nhưng Chúa đã cho con biết đến lòng thương xót Chúa. Ngày nào lúc ba giờ con cũng lần chuỗi lòng thương xót. Mỗi khi đọc kinh, ý nghĩa từng lời là con tim của con rung động, con khóc hu hu. Chảy nước mắt, khóc liên tục một tháng trời mỗi khi lần chuỗi đấy cha ạ. À. Chú đã thương xót con. Giờ đây trong đầu con lúc nào cũng có Chúa Giêsu của con. Và con nghe cha giảng mỗi buổi sáng còn hơn là bữa cơm ngon cha ạ. À. Thì cha, con muốn nói rất nhiều nhưng thời gian không cho phép. Nghe cha giảng, con học hỏi được rất nhiều điều hay lẽ phải. Cảm tạ Chúa, con là Anna. Chúa đã ban cho con nhiều thứ lắm. Con phải cố gắng hết sức yêu mến Chúa như Chúa đã yêu mến con. Thưa anh chị em, lúc khỏe mình cũng không nghĩ đến Chúa. Lúc mình ăn nên làm ra cũng không nghĩ đến Chúa. Đến lúc mà không còn gì nữa thì lại chạy đến với Chúa. Gặp người gọi thế gian mình nói sao? Biến, nhấn nút biến. Lúc khỏe thì chả thèm nói gì tới Giờ ốm lết cái thân sắc Xì cà que vào đây Biến Lúc giàu có thì bỏ Bây giờ sơ xác thì mới đến Biến <cười> Đúng không? Nhưng mà Chúa của chúng ta Cứ như người cha giang tay chờ đó Đang sống trong mùa chay Mùa hồng ân Đây là thời cứu độ đây là ngày Chúa giải thoát, Chúa ban ơn Cho nên mau mau mà quay trở về Vì thế mà chúng tôi bắt đầu từ thứ tư lễ cho Đã làm 40 ngày tĩnh tâm mùa chay Với chủ đề là bước đi trong thương xót Thế bước đi quay trở về Đón nhận lòng thương xót Chúa rồi Bước đi trong thương xót Để kêu gọi những người khác cũng quay trở về Con tên là Nguyễn Thị Thu Hà, sinh ngày 12 tháng 5 1964. Con là người ngoại đạo, đang ở Vũng Tàu. Cha ơi, 
con biết lòng thương xót của chú từ tháng 4 năm 2018 ở giáo điểm tin mừng. Lần đầu tiên con đến, thực lòng mà nói, con và chồng con thử đi cho biết, chứ con cũng nghi hoặc lắm cha ạ. À. Nhưng rồi hôm đó, con về đến nhà được ơn ngay lần đầu gặp cha đặt tay, đó là bệnh mất ngủ của con. Chúa đã cất cho con, con ngủ thẳng một giấc đến sáng. Con cảm thấy trong con sảng khoái và khỏe vô cùng. Rồi từ đó trở đi, cứ mỗi tuần được nghỉ làm việc ở cơ quan, con lại bắt xe lên giao điểm tin mừng một lần. Có nhiều lần con đi từ chiều thứ sáu đến chiều Chủ nhật con mới về. Cho đến ngày 17 tháng 8 năm 2019, lúc cha rời giáo điểm, con đi được 24 lần cha ạ. Đến nay, gia đình con, chồng con, con và các cháu ngoại của con được rất nhiều ơn chữa lành cha ạ. Chồng con bị bệnh huyết áp cao, bệnh gan và hay lở miệng. Riêng con bị huyết áp cao, trực tràng đã mổ, thoát vị đế đệm, gai cột sống, hẹp khe khớp sau thắt lưng, thoái hóa đốt sống cổ. Rối loạn chuyển hóa mổ, đường huyết cao, con kể ra thì nhiều lắm cha ạ. Nhưng đến nay, con và gia đình con đã được muôn vàn ơn phúc là ơn chữa lành rồi cha ạ. Con vui sướng vô cùng. Con không biết nói gì hơn, con chỉ biết cảm tạ ơn Chúa thật nhiều. Và hàng ngày vẫn mở trang web tín thác.net của cha để nghe cha thuyết giảng lời của Chúa. Các chuyên mục sống đúng, sống đẹp và những lời chứng. Con cảm nhận những lời cha giảng là món ăn tinh thần, giúp con biết yêu thương nhau, biết chia sẻ cùng nhau và được thấy cha mỗi ngày trên màn ảnh nhỏ. Con thấy vui sướng và bình an lắm cha ạ. Sau đây con nhờ cha và anh em thêm nguyện giúp con một việc cha nhé. Con có chút quà ít ỏi, một tháng lương của con thôi, nhờ cha chuyển đến người nghèo giúp con với ạ. À. Một lần nữa xin chúc cha sức khỏe hạnh phúc trong đại dương lòng thương xót của Chúa, đứa con ngoại đạo, Nguyễn Thị Thu Hà. <cười> ngoại đạo nhưng mà có Chúa không? Có Chúa. Mình có khi có đạo mà không có Chúa. Vì mình không tin vào lòng thương xót của Chúa Không tin vào quyền năng của Chúa Chẳng cần biết đến Chúa Còn người ta nói là ngoại đạo mà cầu nguyện mà tin Mà bác ái thực hành lòng thương xót đến như thế đấy thưa anh chị em Nhiều quá đọc không biết đến bao giờ cho hết Đây là lá thư viết từ Hải Dương. Con năm nay 59 tuổi, là một đứa con hoang đàng, đã bỏ Chúa 40 năm. Trong 40 năm ấy, con không từ một thủ đoạn nào miễn là có lợi cho con mà thôi. Chúa vẫn thương con, cho con xây dựng gia đình và được hai con trai. Cuộc sống vẫn nhận hồng ơn Chúa, nhưng con như là một con thiêu thân Biết là lao vào ánh sáng là chết mà vẫn cứ lao vào Con chạy theo ma quỷ Bói toán, bùa ngải Con đem bùa ngải về chôn và dán khắp nhà Cho đến năm 2021 Gia đình con gặp một biến cố Thằng con trai của con bị tai nạn giao thông rất nặng sau khi nằm viện một tháng, cháu về và đã mất đi một mắt. Thằng con trai thứ hai của con lấy vợ sinh con và cũng không ngó ngàng gì tới gia đình của bố mẹ. Tất cả mọi người trong gia đình cũng như ngoài xã hội đều quay lưng lại với con. Con vô cùng tuyệt vọng, lang thang, định tìm đến cái chết. May mắn thay, có một người bạn cho con cái đài lòng chú thương xót Con cầm về Và nghĩ cứ mở ra nghe xem thế nào Không ngờ Càng nghe con càng mê Chồng con là một kẻ ngoại đạo chửi con Mắng con Con vẫn nghe Và con đã biết đến lòng thương xót của chú Con đã biết cầu nguyện Cha ơi Chồng con bây giờ đã biết cầu nguyện sớm tối với con 
ba giờ chiều đã biết làm giờ lòng thương xót rồi con nghiện con nghiệm ra một điều dù tội con lớn thế nào chú vẫn thương con được ơn lớn nhất là ơn quay trở về với chú con tạ ơn chú cầu mong chú ban cho cha nhiều sức khỏe để cha đưa những người con hoang đàng như con về với chúa xin chào cha thưa anh chị em những là thư mỗi ngày mỗi giày lòng thương xót chúa bao la nhật ký lòng thương xót chúa mà chúng tôi nhận được mỗi ngày nhiều lắm thưa anh chị em qua email qua điện thoại qua tin nhắn hay là viết tay tự như là những lá thư viết tay như thế này con là anna maria cao thị ánh nga gia đình con đến đây để tạ ơn lòng thương xót chúa tạ ơn lòng thương xót chúa đã chữa lành cho đại gia đình con bị nhiễm covid nhưng bây giờ đã được khỏi hoàn toàn tạ ơn lòng thương xót chúa đã ban cho gia đình con có thêm ba hài nhi của chúa Tạ ơn lòng thương xót Chúa đã chữa lành bệnh cho chồng của con. Tạ ơn lòng thương xót Chúa đã hoán cải cho các con của con. Các con của con bây giờ có lòng thương xót Chúa và có sự bình an của Chúa. Và nay con xin lòng thương xót Chúa thánh hóa công việc làm cho vợ chồng con và các con của con. Con cũng xin dâng lên lòng thương xót Chúa toàn thể đại gia đình và thế giới này trong lòng thương xót của Chúa. Thưa anh chị em, những lời tạ ơn đó làm cho nhiều người họ nói Mỗi lần nghe xong chúng con thấy mình thêm lòng tin hơn Những lúc chúng con đang là thất vọng, đang chán nản, đang ngã lòng, đông buồn Có những khi buồn mà chẳng biết tại sao mình buồn Mà nghe xong mình thấy rằng chú ban cho quá nhiều ơn Còn lý do gì để mình buồn được nữa Có khi mình so sánh với người này người kia thì mình thấy mình buồn nhưng mà bây giờ nghe những chứng nhân ấy con thấy Mình còn phúc hơn nhiều Có những người gặp những hoàn cảnh Nó đau thương hơn nhiều Mà nếu có giờ tôi sẽ đọc cho anh chị em nghe Những lá thư mà đọc xong thấy Nước mắt tuôn trào Nước mắt tuôn trào Nhưng thời giờ thì không cho phép Chúng tôi ước mong rằng Anh chị em cứ mạnh dạn nói lên Những ơn phúc mình nhận được Từ lòng thư xót của Chúa để qua đó những người đang thất vọng, đang chán nản, đang ngã lòng Được tìm lại bình an, tìm lại niềm vui Hoặc là những người chưa tin vào Chúa Họ có được niềm tin vào Chúa nhiều hơn Trong mùa chay thánh này Mỗi người hãy đến tham dự 40 ngày tĩnh tâm mùa chay Với chủ đề bước đi trong thương xót Bắt đầu từ thứ tư lễ cho vừa rồi Và... Nếu mà có thể được thì anh chị em không chỉ ăn chay một ngày thứ tư lễ cho Có những người nói thầy cha con vẫn ăn chay tuần hai ngày thứ tư và thứ sáu Nếu mùa chay này anh chị em làm được như vậy thì quá tốt Và để dành cái đó để làm việc bác ái Vì đến ngày 19 lễ thánh du xe và ngày 20 tháng 3 Chúng tôi sẽ có chuyến công tác bác ái mừng kinh thánh du xe Đi ra ngoài xuống dưới vùng miền Tây xuống dưới Long Xuyên Rồi đại lễ lòng thương xót chúa thì đi ra ngoài Phan Thiết cứ một tháng một hoặc hai chuyến Để thực hành lòng thương xót của Chúa Và mùa chay này là mùa mà mình Bớt chi tiêu đi Để dành làm việc bác ái Hy sinh cầu nguyện làm việc bác ái Đó là tinh thần của mùa chay Để cầu nguyện cho nhiều người Tội lỗi được ăn năn xa mối Quay về với lòng thương xót của Chúa
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nếu anh em biết thầy, anh em cũng biết cha thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết người và đã thấy người. Ông Philip Phê nói: Thưa thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện. Đức Giêsu trả lời: Thầy ở với anh em bấy lâu thế mà anh Philip Phê anh chưa biết thầy ư ai thấy thầy là thấy chúa cha sao anh lại nói xin tỏ cho chúng con thấy chúa cha anh không tin rằng thầy ở trong chúa cha và chúa cha ở trong thầy sao các lời thầy nói với anh em thầy không tự mình mà nói nhưng chúa cha đứng luôn ở trong thầy chính người làm những việc của mình anh em hãy tin thầy thầy ở trong chúa cha và Chúa Cha ở trong Thầy Bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm Thật, Thầy bảo thật anh em Ai tin vào Thầy Thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa Bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin Thì Thầy sẽ làm Để Chúa Cha được tôn vinh nơi người con nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì Thì chính Thầy sẽ làm điều đó Đó là lời Chúa Thưa anh chị em Hôm nay là ngày thứ bảy Đầu tháng Anh em nhìn đến đây chúng ta thấy có Đức Mẹ Và bên cạnh đó có con chim Giống như là tượng trưng con chim câu hòa bình Và mẹ ở giữa muôn hoa những bông hoa có hương, có sắc Và mẹ đang cần những bông hoa biết nói nữa Có người nói phòng của chị Lên trung tâm một vụ đến phòng 307 Thấy toàn là hoa Phòng quá trời hoa Bà hoa gì cũng có Tôi nói có mỗi bông hoa tôi không có Không có trưng được bà hoa gì Có con, con thiếu hoa gì đâu Lan mai, lan cúc, trúc, trang, đào đủ thứ hết Còn mỗi bông hoa mà Thích lắm mà không dám trưng Bà hoa gì? Bà hoa biết nói <cười> Người ta vẫn gọi phụ nữ là những bông hoa biết nói Ước gì mỗi người chúng ta là những bông hoa biết nói Hoa lòng thương xót Nói về lòng thương xót Đó Mẹ Maria đã được Đức Thánh Cha Francisco Thêm một danh hiệu trong kinh cầu Đức Bà Là mẹ lòng thương xót Cầu cho chúng con Và hôm nay Ngày mùng 1 tháng 5 có cái đặc biệt nữa Là ngoài tháng hoa Lại còn lại là Có thánh du xe Là ngày mùng 1 tháng 5 Lễ lao động Thánh du xe Là bổn mạng Của những người làm công Những công nhân và Ngày quốc tế lao động Ngày xưa ta vẫn đọc câu là Nhất nông Nhị sĩ Nhất sĩ nhị nông Quan trọng như người sĩ và coi thường nhà nông Nhất sĩ nhị nông Nhưng mà hết gạo Chạy rông Nhất nông nhị sĩ Thực sự ra thì sĩ với nông Chẳng ai hơn ai cả Tất cả đều Cần thiết Và bổ túc cho nhau Cuộc sống nếu chỉ có sĩ mà không có nông Mới có 50% ở phía trên Cuộc sống nếu chỉ có nông mà không có sĩ Lại 50% ở dưới 50% ở dưới 50% ở trên Cộng lại sĩ nông Bây giờ cả công thương nữa Tất cả mỗi người Được Thiên Chúa tạo dựng Được Thiên Chúa sinh cho mình làm người Và làm con Chúa Và được Chúa trao cho mỗi người một sứ mạng Người thì làm sĩ Người kẻ thì làm nông Cái điều quan trọng là Tôi là nông dân Tôi làm đúng sứ mạng vai trò bổn phận của người nông dân Thì Chúa sẽ nói với tôi Hãy đến hưởng sự vui mừng của chủ người Ngược lại nếu tôi hãnh diện Tôi là sĩ, là người trí thức Là những người là làm việc độc óc Không có làm cái chuyện tay chân gì cả Nhưng tôi lại dùng cái đầu óc của tôi Chỉ lo cho bản thân tôi Hơn thế nữa Tôi lại nghĩ ra những phương tiện để hủy diệt con người 
chế ra những vũ khí hủy diệt hàng loạt Thì cái sĩ ấy không những là không được thưởng Mà còn đáng buộc côi đá vào cổ mà ném xuống biển Cho nên thưa anh chị em Chúng ta không có hãnh diện vì mình là sĩ Cũng chẳng mặc cảm mình là nông Mà điều quan trọng là mỗi người chúng ta sống như thế nào Đúng với ơn gọi riêng của mỗi người Mỗi người Chúa gọi và Chúa trao một nhiệm vụ Điều quan trọng là mình sống đúng với cái ơn gọi đó của mình Như Thánh Du Xe, người thợ mộc Như Maria, người nội trợ Và như Chúa Giêsu, con Thiên Chúa xuống làm người Đứng mà anh em là những người đầu tiên được nghe công bố lời Thiên Chúa Nhưng anh em đã khước từ lời ấy Tự coi mình không xứng đáng hưởng sự sống đời đời Thì đây chúng tôi quay về dân ngoại Đức giê thực hiện thánh ý của Chúa Cha là đến trần gian này Để cho con người ta đón nhận Thiên Chúa là đứng đầy quyền năng và dầu lòng thương xót nhưng những người được ưu tiên Những người mà được Thiên Chúa chọn làm dân riêng của Chúa Thì lại khước từ không tin vào giê Cho nên Paulo được mời gọi làm tông đồ dân ngoại Nếu trong nhà không nhận Mà người ngoài nhận thì cho người ngoài Những người được ưu tiên thì lại không cần Không muốn, không thèm Ngày hôm nay cũng vậy Lòng thương xót của Chúa được Dành ưu tiên Chú nói những thành phần ưu tuyển Là linh mục, là tu sĩ Đấy là những người Gọi là thành phần ưu tuyển Chú trao cho họ Sứ mạng là loan truyền tin mừng lòng Chúa thương xót Chú nói những người ưu tuyển ấy Đáng lẽ họ phải biết Và họ đi loan truyền Lòng thương xót của ta Thì chính những người này thì lại không chịu làm đã không đón nhận và buồn nhất, đau nhất là không tin Và Chúa nói là những người mà ưu tuyển không tin Không đón nhận lòng thương xót của ta Như là những người do Thái thì sẽ không đón nhận Thì cái đau ấy là đau như là gươm thâm đâm thấu vào trái tim của Chúa Còn những người dân mà họ không đón nhận Không biết lòng thương xót Chúa Họ phủ nhận thì như là những đòn đánh vào thân mình thôi. Đâm bọt trái tim mới là cái đau nhất. Những thành phần ưu tuyển là linh mục, là tu sĩ. Mà không tin, không đón nhận, không loan truyền. Mà thậm chí là xúc phạm, bắn bổ hoặc là chống đối lòng Chúa thương xót. Thì như là những mũi gươm đâm thấu vào trái tim Chúa. Đó không phải tôi nói. Đó là điều mà chính Chúa Giêsu nói cho thánh nữ Faustina được ghi lại trong cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh Faustina. Người do thái sinh lòng ghen tức và phản đối và nhục mạ Phaolô. Những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa ngày hôm nay cũng bị như thế. Những người họ không đón nhận lòng thương xót Chúa thì họ sẽ ghen tức, họ lăng nhục và Phản đối Ghen tức phản đối rồi lăng nhục Đó là thân phận của những con người Như là Phao ngày xưa Và chúng ta ngày hôm nay Đi vào con đường loan truyền lòng chúa thương xót Cũng như thế Và chú truyền cho mỗi người chúng ta Cũng như truyền cho Phao ngày xưa là Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân Để ngươi đem ơn cứu độ đến tận cùng cõi đất Nghe thấy trên ngoại vui mừng Tôn vinh lời chúa và tất cả những người đã được Thiên Chúa định cho hưởng sự sống đời đời đều tin theo Và lời Chúa lan tràn khắp miền ấy Dân được tuyển chọn thì không đón tiếp Trong nhà, người trong nhà thì gọi là bụt nhà không thiêng Bụt nhà không thiêng thì thôi Người nhà không tin thì lời Chúa lan tràn ra cho dân ngoại Dân ngoại vui mừng tôn vinh lời Chúa Ngày hôm nay tôi cũng thấy Cảm nhận được lời Chúa Lòng thương cho Chúa được lan tỏa Nơi những người dân ngoại nhiều lắm Những người tôn giáo khác Và những người không có niềm tin Vào bất cứ một tôn giáo nào 
Ngày hôm nay chính họ lại là những người mà Tin vào lòng Chúa thương xót mạnh hơn bao giờ hết Có một cái người chị em đó đến Họ nói mà những người công giáo ngồi Cứ ngơ ra nhìn Đang có tròi ngồi Mười mấy người Chị nói con xin Nói con không có đến xin mà con đến con tạ ơn Chúa Tạ ơn Chúa vì Chồng con là người có đạo mà bỏ Chúa Con là người không có đạo mà con tin vào Chúa Cũng nhờ người ta loan truyền và tao tặng con cái máy này Con đón nhận cái máy này Rồi con nghe, rồi con hiểu, con cầu nguyện Con tin Mà chồng con là người mà có đạo Mà lại không tin vào lòng Chúa thương xót Cho nên lúc mà chồng con đau, chồng con bệnh Con mới nói anh ấy cầu nguyện lòng thương xót Chúa đi Nói nghe giảng lòng Chúa thương xót đi Anh ấy không nghe Cuối cùng đau quá rồi Không còn thầy thuốc nào nữa Chạy hết thầy này đến thuốc kia rồi Không còn cách nào khác Con mới để cái máy cho anh bên tai nghe nhẹ nhẹ Mới đầu anh không muốn Không chịu rồi dần dần nằm đau bệnh quá Chắc tay không còn sức mà bấm nút nữa Cho nên còn cứ để vậy Anh nghe rồi dần dần anh ấy cảm nhận được Anh mới cầu nguyện Và con nói con cầu nguyện với anh ấy Một người không đạo Giúp người có đạo nhận ra đạo và cầu nguyện Rồi quay trở lại với đạo Bây giờ hai đứa con của con cũng theo đạo Bây giờ gia đình bên con Con đang nói với, với bố con, với mẹ con Cũng đang cầu nguyện để bố mẹ con đang tìm hiểu về đạo Cho nên một người không có đạo như vậy Giữa một người có đạo Mà bây giờ chính họ là những người mà truyền đạo Loan báo tin mừng cho người khác Vì thế mà chắc chắn có một cái điều là lòng Chúa thương xót đến đâu thì những người không đạo tin đến đó, những người bỏ đạo quay trở về và những người mà khô khan ngồi lạnh thì lại được tưới gội, làm cho người ta ghen tức. Satan nó ghen tức vì lấy hết những người mà nó đã cầm giữ bao nhiêu năm nay, nó lồng lộ lên và nó dùng bàn tay những người đạo đức để mà chống phá công cuộc này. Thì ngay ngày xưa những người Do Thái sách động nhóm phụ nữ thượng lưu Nhóm phụ nữ thượng lưu Tức là những đàn bà giàu, những mệnh phụ phu nhân Đã theo đạo Do Thái và những thân hào Tức là cũng người có chức có quyền hết Những mệnh phụ phu nhân, rồi những thân hào nhân sĩ Những người có chức có quyền Xúi dục họ ngược đãi phao lô và ba na ba Trục xuất hai ông khỏi lãnh thổ của họ Đấy, ma quỷ Chú nói, Satan nó sẽ cám dỗ dùng bàn tay những người đạo đức để chống phá công cuộc loan truyền lòng Chúa thương xót như ngày xưa nó đã làm với Phaolô và Barnaba dùng những người phụ nữ mang tiếng là đạo đức dùng những thân hào nhân sĩ dùng những mệnh phụ những người phụ nữ có quyền có tiền để mà trục xuất Phaolô và Barnaba khỏi lãnh thổ của họ Phaolô và Barnaba giữ bụi chân phản đối và đi tới chỗ khác Iconio còn các môn đệ thực tràn đầy hoan lạc và thánh thần. Phaolô Barnaba làm xong nhiệm vụ, không có ở lại để mà hưởng thành quả. Ra đi, những người tông đồ lòng chúa thương xót cũng vậy. Bốn nơi chúng ta làm, làm xong để lại thành quả cho người khác hưởng, chúng ta ra đi. Làm xong để lại thành quả cho người khác hưởng, chúng ta ra đi. Cứ vậy mà ra đi tay trắng, mà lúc đến cũng trắng tay. Để lại hết cho người khác hưởng Không cần, không cần thiết Làm hết sức mình Vì đó là công cuộc của Chúa Đó là của Chúa chứ không phải của mình Cho nên nếu họ đón nhận thì phủi bụi chân phản đối và đi nơi khác Còn ai đón nhận thì tràn đầy hoan lạc và thánh thần Đó là điều mà Truy sư hỏi các tông đồ mà cái người đại diện là, là ông Philippe Thầy ở với anh em bấy lâu thế mà anh chưa biết thầy ư Mình là những người công giáo Theo đạo từ tấm bé đến giờ Có những người bảo bây giờ con mới nghe nói về lòng Chúa thương xót Bây giờ con mới biết đến lòng Chúa thương xót Chúa sẽ hỏi Ta ở với con từ lúc con rửa tội đến bây giờ Bây giờ con mới biết đến lòng thương xót của ta ư Bội trước giờ ta không thương xót con à Ta cho lòng con làm con người Có phải ta thương xót con không 
Ta cho con làm con chú có bí tích rửa tội Có phải là ta thương xót con không? Ta cho con lớn lên trong gia đình Có cha, có mẹ được lãnh nhận các bí tích Rồi được ăn, được học Được có công an việc làm lấy vợ, gà chồng Tất cả cái đó có phải là lòng thương xót của ta Dành cho con không? Mà sao con không biết ta? Thầy ở với các con bấy lâu rồi Mà con con không biết Chú nói ta vui thích khi được người ta nhận biết lòng thơ xót của ta Ta rất vui khi con, con, con đi loan truyền lòng thơ xót của ta Để cho không có ai trên thế gian này mà ngày cánh chung Ngày ta đến lần thứ hai Không ai là không được nghe biết về lòng thơ xót Họ tin hay không tin trách nhiệm của họ còn nhiệm vụ của mình, của tôi, của anh, của chị, của em Những người đang nói, đang nghe, đang cầu nguyện lòng chúa thương xót Đây là phải làm sao cho người ta biết về lòng chúa thương xót Để chúa khỏi nói Thầy ở với anh em mấy lâu nay mà anh chưa biết thầy ư Đi theo chúa bao nhiêu năm nay mà chưa biết đến lòng chúa thương xót ư Đi với chúa theo chúa bao nhiêu năm nay mà chưa nhận biết lòng thương xót của chúa ư và khi mình nhận biết Chúa Mình tin vào Chúa thì là cái gì thưa anh chị em Lạ lắm Thật thầy bảo thật anh em Trong phúc âm hay có câu Thật thầy bảo thật Có là nhấn mạnh Không phải là giống như là Tôi nói thật với anh ấy, Tôi mà nói, mà nói sai là uh, 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 Điện dịch chết tôi đi uh, Tôi xe lửa cắn chết tôi đi Thật tôi nói thiệt em biết ấy, nha Tôi không nói dối đâu nha Tôi nói thiệt cho biết á Nhấn mạnh Đi Chú nói thật Thầy bảo thật anh em Ai tin vào thầy Nghe mà có khi ta còn không tin nổi câu này này Nghe 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 Nghe, nghe tôi có tin nổi câu này hay không Ai tin vào thầy Thì người đó cũng sẽ làm được Những việc thầy làm Người đó còn làm những việc Lớn hơn thế nữa Wow Anh xem có tin điều đó không nếu mình tin vào Chúa, tin vào Chúa Giêsu, để Chúa Giêsu con tin thác vào Chúa thì mình làm được những việc như Chúa làm và còn làm được việc lớn lao hơn nữa vì thầy đến cùng Chúa Cha và vì thầy đến cùng Chúa Cha cho nên bất cứ điều gì anh em nhân danh thầy mà xin thầy sẽ làm để Chúa Cha được tôn vinh nơi người con. Chúa cha được tôn vinh nơi người con Nếu anh em nhân danh thầy mà xin điều gì Thì chính thầy sẽ làm điều đó Anh em Thấy lạ không Người ta còn không tin nổi nữa Có khi ngồi kể chuyện Những người Nói tôi kể chuyện là cái người phụ nữ mà Không có đạo rồi chồng có đạo rồi cùng mà chỉ truyền đạo cho cả chồng, cả bố mẹ, cả con về tội hết. Nhiều khi mình không tin rằng chỉ làm được những điều lớn lao như vậy, đúng không ạ? Đúng không? V- vấn đề thứ nhất là chỉ tin. Nếu con tin vào thầy thì con có thể làm được những chuyện lớn lao. Chú nói này, nếu mà con tin, dù đức tin chỉ bằng hạt cải thôi, con có thể khiến núi này từ chỗ này qua chỗ kia. Con có thể khiến núi nó rơi xuống vực. Thẩm rơi xuống lòng biển vẫn được cơ mà Đức tin chỉ bằng hạt cải thôi mà chuyển núi rời non được Mà hàng ngày mình vẫn cầu nguyện lệnh Chúa Chúa con tin thác vào Chúa Con tin thác vào Chúa Con tin vào Chúa Và cả cộng đoàn của chúng ta Cả 10.000 người, 20.000 người, 50.000 người Và bây giờ cả triệu triệu người ở Việt Nam Cũng như trên toàn thế giới Ngước mắt lên trời khẩn cầu lệnh Chúa Chúa con tin thác vào Chúa Thì sức mạnh nó như thế nào và chúng ta đừng có lạ khi mà thấy Ủa sao họ được nhiều ơn như vậy Thế vì Cả cái cộng đoàn Cả bao nhiêu con người ở Việt Nam Cũng như trên thế hợp nhau lại Mà cầu nguyện Với tất cả lòng tin Và Chúa Yêu nói Nếu con tin như vậy Thì con làm được những việc lớn lao hơn thế nữa Làm được như Thầy làm Mà còn lớn lao hơn nữa Và bất cứ vì con nhân danh Thầy Mà xin Thầy sẽ ban cho để cha được tôn vinh nơi thầy Vì thầy và cha là một Khi mà con nhân danh thầy mà xin cha điều gì Cha cũng sẽ ban Khi mà con nhân danh thầy mà xin điều gì Thầy cũng sẽ ban 
để Chúa Cha được vinh hiển nơi Thầy vì Thầy và Cha Thầy là một. Chấp tin như vậy không? Khi mình xin, mình cầu, mình nguyện, mình khấn với tất cả lòng tin thác sự đức tin mạnh như thế đó. Mạnh như vậy đó. Thì không gì là không thể. Không gì là không thể. Như khi ta không tin Mà ta cứ đòi chuyện lại xảy ra Làm sao xảy ra nổi Những người đến cầu nguyện tôi nói Tôi nói lại một lần nữa Và tôi sẽ vẫn tiếp tục nói Tôi không phải là thầy lang Thầy ngại, thầy bùa, thầy thuốc Bác sĩ gì hết Tôi không có chữa bệnh được cho ai hết Nhưng tôi chỉ là người Mà giới thiệu cho anh chị em Về lòng Chúa thương xót Mà làm chứng cho anh chị em rằng là nếu anh chị em tin Chúa nói không phải tôi nói Nếu anh chị em tin thì Nhiều chuyện sẽ xảy ra Anh chị em sẽ làm được những điều lạ lùng Và còn hơn thế nữa Và bất cứ điều gì anh chị em xin Thì nhân danh Đức Giêsu Thì Ngài sẽ ban cho Hoặc anh chị em nhân danh Đức Giêsu xu tôi mà xin cùng Chúa Cha Thì Ngài cũng sẽ ban cho Để Chúa Cha được vinh quang Nơi Chúa Con là Đức Giêsu đấy có tin như vậy hay không? Chứ nếu anh chị em tin thì chính đức tin sẽ cứu cho anh chị em. Nếu anh chị em tin thì ơn Chúa sẽ ban xuống cho anh chị em. Còn nếu tôi là người có đạo mà tôi không tin thì cũng chả có chuyện gì xảy ra. Mà nếu tôi là người không có đạo mà tôi tin thì mọi sự đều có thể. Cho nên điều quan trọng là anh chị em tin. Mà đến đây không phải là chỉ đến một lần rồi bảo với con tin rồi sau con đi về rồi con được ơn không có. Kiên trì cầu nguyện bền đỗ đến cùng mới được cứu thoát. Đến đây tôi đâu có cầu nguyện mướn Đâu có cầu nguyện khoán cho anh chị em đâu Cùng cầu nguyện Mà chính anh chị em phải là người tin Và chính anh chị em phải là người dâng lên Chúa Những lời cầu xin của mình Với tất cả lòng tin của mình Bất cứ điều gì các con nhân danh Thầy mà xin Thì Thầy sẽ ban cho Có tin như vậy hay không? Có tin như vậy không? Đức Maria mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay Trong tháng hoa Mẹ là mẹ có phúc vì mẹ đã tin Mẹ có phúc vì mẹ đã tin Điều Thiên Chúa Phán của mẹ sẽ được thực hiện Thánh Du Xe là người công chính Vì tin vào những lời Thiên Chúa Phán Bảo trỗi dậy sang ngay cập La trỗi dậy sang ngay cập Bảo đưa con đi về là đưa con đi về Bảo đem đi trình diện Đem con lên đền thờ Dương lên cho chuyên chú cha Cũng đem đi Rồi Lạc mất con Cũng chấp nhận Luôn luôn tin rằng Mọi sự đều trong Quyền năng lòng thương xót chú Như xe Cho nên ông cứ bình an Chả nói gì cả Đố cậy mẹ ông nói được câu nào <cười> Đố cậy mẹ ông nói được câu nào Có những người mà họ tin họ không có nói Còn có những người thì Toàn tin ngoài miệng không Đúng không Nói lung tung Nói đủ thứ chuyện hết Mà cuối cùng Càng nói càng lòi ra là Chả có tin gì cả Có khi tôi nghe Họ nói Nghĩa là những người có trách nhiệm Những người có quyền nói nó vòng 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 xong Kết luận Có tin gì đâu Chỉ lý luận Chỉ suy diễn Chỉ suy lý Vì có quyền thì muốn nói sao nói mà thích tội nghiệp họ vì họ không cảm nhận được Họ không chứng được Điều mà Chúa nói Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin điều gì Thì chính Thầy sẽ làm điều đó Họ không tin điều đó Cho nên Họ cứ bảo Sao mà được Tin thôi Sao mà tin được Thì thôi hết hết thuốc Sao mà tin được Vậy mà tin được thì mới là người có phúc Khúc cho ai không thấy mà tin Cho nên thưa anh chị em Hôm nay chúng ta họp với nhau Để dâng hoa kính Đức Mẹ Và họp với nhau Để dâng lên Thánh Du Xe Lời cầu lời khấn Năm nay là năm đặc biệt Kinh Thánh Du Xe Hội đồng giám mục Trong kỳ họp thường niên vừa rồi Đã nhấn mạnh là mỗi ngày thứ tư Các giáo sứ các cộng đoàn Chúng ta làm giờ cầu nguyện Kinh Thánh Du Xe Trong năm đặc biệt để lãnh được ơn toàn xá 
xưng tội lễ cầu nguyện theo ý đức giáo hoàng mà đức giáo hoàng muốn chúng ta cầu nguyện là cầu nguyện cho những người công nhân có được công an việc làm ổn định chúng ta cùng hát bài kính thánh du xe để cầu nguyện với ngài du xe trong xóm nhỏ khó nghèo có lẽ câu điệp khúc đó anh chị em ai cũng thuộc tìm là cầu nguyện với thánh du xe và xin thánh du xe với mẹ maria cầu bầu cho tất cả anh chị em mình được trở thành những người tin như mẹ như thánh du xe thì mọi sự sẽ trở thành hiện thực phúc cho ai không thấy mà tin tin thế nào được như vậy lòng tin của con cứu chữa con dù xe trong xóm nhỏ khó nghèo thua xưa miền na ra rét thánh ra người vui sống nếu gương cho tất cả gia đình cần lao tình yêu tha thiết với cảnh đời đơn nghèo thưa anh chị em và các bạn là bổn mạng của nhiều người đặc biệt các ông các anh và dưới thợ thuyền dưới công nhân xin chúc mừng tất cả và xin thanh du xe bầu cử cho mỗi người mỗi gia đình được luôn cộng tác với ơn chúa bằng tất cả khả năng của mình biết tận dụng những nén vàng chúa trao để sinh lợi ích cho mình cho gia đình cho cộng đoàn và cho cả thế giới đó là ta đang làm vinh quang cho lòng thương xót của chúa thưa anh chị em và các bạn thánh du xe cả hai bản của thánh mắt theo và luca đều nói rằng ngài thuộc dòng họ david nhưng vào thời khởi đầu công nguyên mưu duệ cùng dòng giống vương giả này chẳng còn danh giá và giàu có gì và điều chúng ta biết được về thánh du xe qua việc dâng chúa giêsu vào đền thờ trong luca chương 2 câu 24 cho biết rằng du xe là một người nghèo khó không có đặc quyền nào gia đình du xe vốn thuộc về bethlehem đất judea nhưng đã rời về nazareth đất galilea nơi ngài sinh sống bằng nghề thợ mộc mắt theo chương 13 câu 55 năm 1870 Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 tuyên xưng Thánh Du Xe là đứng bảo trợ của cả hội Thánh khắp hoàn cầu và đặt lễ kính vào ngày 19 tháng 3 mỗi năm từ vai trò đặc biệt của Thánh Du Xe đối với toàn thể hội Thánh Thánh nhân chắc chắn cũng liên hệ đến từng người trong thân thể mầu nhiệm này. Thánh nhân đã thi hành sứ mạng của mình trong cuộc sống lao động như người thợ. Do đó, Ngài có một mối liên hệ đặc biệt với lớp người đông đảo sống bằng sức lao động chân tay của mình. Cho nên ngày hôm nay chúng ta cũng thấy vui mừng. Nếu như anh chị em lao động vất vả tay chân, nếu như người mà phải lam lũ Bán mặt cho đất Bán lưng cho trời Với những người phải đầu tắt mặt tối Làm ngày không đủ Tranh thủ làm đêm Và có khi làm thêm cả ngày nghỉ Thì ta biết rằng là Thánh Du Xe Cha nuôi Chúa Giêsu, Bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria Là bổn bạn của Hội Thánh Khắp Hoàn Cầu Cũng đã từng lao động vất vả Chia sẻ phận người như chúng ta Năm 1955, Đức Pio thứ 12 đã lập nên lễ Thánh Du Xe và đặt ngày kính nhớ vào ngày mùng 1 tháng 5, ngày mà nhiều nước chọn để cử hành ngày lễ lao động, ta gọi là ngày quốc tế lao động. Niên biểu hoàn toàn phổ cát, phổ quát, nên lễ Thánh Du Xe thợ cũng được để tự do. Tuy nhiên, Chính Đức Giáo Hoàng đã nói tới ý nghĩa của lễ này như sau Chắc hẳn chúng ta phải hân hoan vì người thợ vô danh ở Nazareth Chẳng những là hiện thân cho giá trị lao động tay chân trước mặt Chúa và giáo hội Mà còn là vị giám hộ mẫn tiệp của mọi người và của các gia đình, các bạn lao động nữa Để nói về quyền năng của đấng bảo trợ Ngày tiếp không có vị giám hộ nào có đủ khả năng linh nghiệm truyền thông phúc âm cho đời sống thợ thuyền hơn bằng thánh du xe thợ. 
Mừng lễ Thánh Du Xe Thợ hôm nay ngày mùng 1 tháng 5 Mời anh chị em và các bạn chúng ta nhớ lại lời vị cha chung Đức Piêu thứ 12 nhắn nhủ Trong bài diễn văn đọc vào ngày lễ Thánh Du Xe Thợ đầu tiên này Nếu các con muốn được gần Chúa Kitô, Tô nhắc nhớ các con hôm nay hãy đến với Du Xe Sáng Thế chương 41, 41 câu 55 nếu các con muốn được gần Chúa Kitô, cha nhắc nhớ các con hôm nay hãy đến với Giuse. Thưa anh chị em và các bạn, lễ Thánh Giuse thợ là cơ hội giúp chúng ta suy nghĩ về ý nghĩa của lao động theo quan điểm kỳ tô giáo. Lao động nào cũng đổ mồ hôi. Người ta bảo hết nhất sĩ nhì nông, nhưng mà hết gạo chạy rông nhất nông. Nhị sĩ Có những người Lao động nắng nôi ngoài trời Bảo rằng Những người làm trong văn phòng Làm đầu óc tay chân Sướng quá Chúng tôi nắng mưa Cực khổ tay chân chai sần hết Nhưng mà Những người làm trong văn phòng Không thấy được ánh mặt trời Không Vận động tay chân Cứ sử dụng đầu óc lại nhìn những người lao động ở ngoài trời Thấy họ khỏe mạnh Tay chân bắp thịt cơ bắp giấc Ăn uống ngon lành Trong khi mình ngồi mát ăn bát vàng Mà chả thấy ngon lành gì lại thèm cái đời sống lao động Và bản thân tôi tôi kinh nghiệm chuyện đó Bây giờ 30 năm linh mục Tôi cũng vẫn nhớ được cái kỷ niệm đẹp nhất Là 3 năm lao động ở Củ Chi Lúc đó là mới học xong Chết học và thần học Nếu như các thầy bây giờ thì là chuẩn bị để trụ chức Sau một năm đi thử Giúp sứ Nhưng hồi đó chúng tôi thì vô vọng Không biết đến ngày nào giờ nào mới được phép trụ chức linh mục Cho nên là bề trên cử đi lao động Và khi mà lao động như vậy Thì Phải tay làm hàm nhai Tay quay hàm trễ Đúng nghĩa của nó không có một cái sự trợ cấp trợ giúp nào từ gia đình hay cộng đoàn phải tự lực cánh sinh mà giữa một cái nơi đồng không mông quạnh giữa một nơi gọi là đất thép thành đồng củ chi đi dễ khó về lúc đi người việt lúc về người miên <cười> là vì lao động nắng nôi quá mà mình ngồi trong phòng trong lớp học trắng trẻo ăn trơn mặt trắng bề ra ngoài kia chân lấm tay bùn nó làm cho da mình sạm hết nhưng mà bây giờ khi mà lãnh chức linh mục Rồi đi làm mục vụ Suốt ngày cứ Trong nhà thờ, nhà xứ, nhà dọc Quanh quẩn Ăn không thấy ngon nữa Ngủ không thấy đã nữa Mà người nó không thấy khỏe nữa Lại thèm nhớ lại Những ngày tháng ở Củ Chi Nó hồn nhiên, nó vô tư Sống với thiên nhiên Ăn cái gì cũng ngon Làm cái gì cũng được mà sống nó cũng cười tươi vui vẻ Chẳng phải lo lắng, lo nghĩ gì cả Mà cũng không có tranh giành Chẳng còn ai ghen tị Người ta ghen tị với người trên cao Những người thành phố, những người có chức có quyền Ai ghen tị với cái thằng nông dân chân lấm tây bùn Ở mãi cái vùng đất củ chi này Không bị ghen tị Mà cái đó là cái tôi sướng Bây giờ thì ngược lại Suốt ngày bị soi mói, bị đủ thứ Thành cái mũi dù cho người ta châm chích chọc Bèn bảo lệnh Chúa cho con trở lại cái thời Cho xin sống lại thời lưu bình dương lễ Cho xin sống lại cái thời đó Nhưng mà lúc mà cái thời đó thì lại Nhìn những anh em chịu trước linh mục rồi lại Trời ơi bao giờ có mới được con hân hoan bước lên bàn thờ Chúa Có khi tới một năm, hai năm, ba năm lao động không thấy gì cả Nhưng anh em cùng lớp phải chịu trước hết rồi Có khi đã làm tới đức cha rồi Mình vẫn như vậy Bảo đến ngày nào mà chú cho con lên Chắc lại Con lom khom bước lên bàn thờ chúa Mà có anh bạn của tôi cũng đã từng hát bài đó lom khom Vì đến khi sống mấy bảy mươi Để mới được phép chịu chức linh mục Thì lúc đó mất sức Yếu rồi Thế thì thưa anh chị em Và các bạn Đúng là người ta hay đứng núi này mình trông núi nọ Đứng núi này mình trông núi nọ Người lao động trí thức thì thèm bảo lao động cho tay ngon hơn Người lao động cho tay nhìn vào những người ở văn phòng bảo Ước gì em chỉ được một lần vào văn phòng em làm Ai cũng không bao giờ bằng lòng 
với cái mình đang có Ai cũng không bao giờ chấp nhận cái hoàn cảnh sống hiện tại của mình Để nhận ra lòng thương xót của Chúa Quyền năng lòng thương xót của Chúa Dành cho mình trong lúc này như thế này Ở đây và bây giờ Là đẹp lắm Còn mai mốt nó như thế nào Mình chưa biết được Mình không sống trọn vẹn cái giây phút hiện tại mình đang có nhưng mà ta lại ngồi ta nuối tiếc Cái thời quá khứ Và ta mơ ước về tương lai Bây giờ không lo mà loan truyền lòng Chúa thương xót đi Bây giờ không lo mà uh, Sống trọn vẹn những cái thời giờ Quý báu Chúa cho mình đi Ngồi đó mà nuối tiếc cái thời Trời ơi thời vàng son Mấy anh em hay có cái tật Ngồi cứ kể lại chuyện xưa Tích cũ Kể lại thì cũng vui Nhưng mà lại dễ Núi tiếc rồi bùi ngồi trời Ôi hồi đó Ôi trời hồi đó Ôi hồi đó Cứ hồi đó hồi đó Còn hồi này thì sao Không thấy ngon à Người về không thấy sướng à Lại Bây giờ mà giá mà được như thế này Giá mà được như thế nọ Giá mà được như thế kia Ôi hồi xưa Hồi đó Rồi giá mà Còn bây giờ thì Không có gì hết à Bây giờ là Mất giá à Đâu có Lúc nào nó có giá của nó chứ Cho nên khi mình nhìn vào đời sống thấy du xe thợ trong ngày hôm nay Tôi thấy được có một cái điểm là du xe lúc nào cũng xin vâng Mình cứ hát xin vâng mẹ dạy con hai tiếng xin vâng Có vẻ như là quên đi rằng là hai vợ chồng Hai vợ chồng trước mặt thế gian Du xe là bạn trăm năm của Đức Chính Nữ Maria theo luật Vậy mà chỉ có mỗi như ta ca tụng mỗi Đức Mẹ là xin vâng Còn thấy du xe như là ông ấy Biết đâu có vâng hay không hay sao <cười> Thế ông không nói năng gì cả Nhưng mà rõ ràng mình thấy rằng là Khi mà muốn bỏ lìa Đức Maria khi Vì khám phá ra mẹ đã có thai trước khi về chung sống với nhau Thì một là ném đá hay là lìa bỏ Thì Du Xe chọn con đường lìa bỏ vì tôn trọng mẹ Vì mà Du Xe biết rằng mẹ không như thế Mà bây giờ lại như thế thì là như thế nào Đó Trong lòng tín thác quyền năng của Chúa Quyền năng của Chúa là mình thấy như thế Mà tại sao nó là như thế Mà nó là không như thế kia Và mình vẫn tin ra rằng là Đó là quyền năng lòng thương xót của Chúa Đó là thanh ý của Chúa Đó là dấu chỉ của Chúa Đó là bàn tay của Chúa Sao kỳ vậy Chúa sẽ đã sống lòng tín thác đó rồi Chúa sẽ đã sống cái tiếng xin vâng Khi mà thiên thần bảo Đừng có ngại nhận Maria về làm vợ mình Vì cái thai mà Maria mang đó là bởi phép Chúa Thánh Thần Ồ Nghĩa là sao Chú xem chẳng thật mà. Chúa nói vậy thì con xin vâng Chú xe dạy con hai tiếng xin vâng Không có một nhạc sĩ nào sáng tác một bài Chú xe xin vâng dùng cái coi Chú dùng sáng tác dùng cái Để mẹ Maria cũng vui Vì không phải chỉ mình tôi mà Người bạn đời của tôi Thánh Du Xe, cha nuôi của Đức Giêsu Cũng vẫn xin vâng như vậy Tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa mới xin vâng được Và tín thác vào quyền năng lòng thương xót của Chúa mới đón Maria về nhà Hôm nay lễ Thánh Du Xe thợ chia sẻ với anh chị em về lòng tín thác nơi Thánh Du Xe Tín thác vào quyền năng lòng thương xót của Chúa nơi Du Xe Nếu không, đời nào Rồi khi mà cũng lao động chân tay vất vả Đem con đi Đem mẹ Maria đi Khai hộ khẩu Đang đi thì sinh con Mà không tìm được một cái chỗ nào Anh chị em nghĩ đi Các bạn thử nghĩ tưởng tượng coi Mình, một người đàn ông Anh chị em thấy hình ảnh như xe này tôi thấy hay Là người ta làm trông tương đối còn trẻ Tương đối Người ta cứ đặt ông Thánh Du Xe như một ông già bên Đức Maria một thiếu nữ là sao? Kỳ không? Mà mình biết rằng Du Xe hồi đó với Đức Maria, Đức Maria hồi đó chừng 15 tuổi Là tới tuổi có thể lập gia đình theo luật rồi Thì Thánh Du Xe cũng năm 17 tuổi chứ, phải không? Cứ đó thôi Có khi gái 12, trai 17 không chừng 13 tuổi đã được lập gia đình rồi, theo luật hồi đó Vậy mà Hình ảnh của ông Thánh Du Xe cứ như là một ông lão lụ khà lụ khụ 
như là ông ngoại chứ đâu phải là là bạn trăm năm phải không mà vì lý do người ta cho rằng nếu mà cho thấy xe là một chàng trai trẻ bê đức ma đi thì có vẻ như là bất kính đức mẹ mà lại đi quẹn mấy cái thằng con trai trẻ như thế thì phải để cho một xe hình ảnh như một ông già để trân trọng vẻ trinh khiết vẹn tuyền của Maria như là thứ xe già rồi thì mới bảo vệ được mới không còn ham muốn gì mới bảo vệ đức mẹ vậy thì còn giá trị gì chú xe vẫn là một chàng trai trẻ đầy những ham muốn đầy những ước mơ đầy những ước vọng như bất cứ một chàng thanh niên nào khác chứ không phải là một ông già bất lực chứ không phải là một chàng trai bất lực anh chị suy nghĩ đi ạ à. là quan thầy lao động mà lời, 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 cứ như ông già như thế này thì là quan thầy có đứng người lao động như thế nào chắc chỉ có quan thầy những ông già về hưu thì có quan thầy cái nhà hưu dưỡng thì được thôi chứ đúng không mà bây giờ thứ như xe là bốn mạng của cả hội thánh mà đặc biệt là giới thợ thuyền thì phải nhìn vào du xe như là một người cha một người chồng gương mẫu tức là có sức khỏe thể xác có sức mạnh tinh thần cả hai mới có thể chăm lo cho mẹ maria và giê xu làm người được chứ chứ còn lụ khụ thì làm sao mà cưa đục mắt mờ rồi uh, uh, tay run rồi chân chậm đấy đâu mà đục mà đẽo mà cưa mà bào mà hồi xưa làm gì có máy cưa máy bào máy đục máy đẽo toàn là bằng tay chân hết đúng không ạ phải không anh vậy thì làm sao nên khi mình nhìn vào du xe một người tín thác vừa quên lòng thương xót của chúa có nghĩa là không ỉ vào sức mình mà một niềm tín thác vào chúa cho dẫu rằng là có thể du xe biết rằng là đi khai hộ khẩu như vậy giờ này là không nên vì đức maria đã gần tới ngày khai hoa nở nhụy rồi mà bây giờ đưa đi không có nên tí nào cả và du xe nếu là một con người tính toán thì cũng phải biết rằng là phải đi sinh như vậy thì phải có nhà trọ chứ nhưng mà chú bảo đi thì cứ đi một niềm tín thác một niềm tin ra vào quyền năng lòng thư xót của Chúa Và khi mà gõ tất cả cánh cửa đều đóng lại Thì có một cánh cửa nó không có đóng Vì nó có cửa đâu mà đóng <cười> Cửa gì? Cửa chuông bò Cái mà nghèo khổ nhất nó chẳng có khép lại Có điều tôi suy nghĩ Cái mà mình tưởng là nghèo khổ Là bỏ đi cái đó lại là luôn rộng mở Còn những biệt phủ Những tòa nhà sang trọng Lâu đài Thì lúc nào cũng khép kín Coi chừng chó giữ Bấm chuông Mắt phải nhìn vào cái mắt điện tử Bên trong người ta rọi soi coi Mặt con này đỏ quá Đi chỗ khác chơi vì có thể uống rượu Gõ cửa không cho nó vô Đi chỗ khác Con này Gầy còm như thế này thì vô đây chắc chỉ có đi xin tiền chứ làm gì Biết Mẹ kia khóc lóc chắc chồng mới đánh cho anh trận đây Cũng biết luôn đi Ông kia Còn đang là <cười> gì đó Ngơ ngơ nhìn trời cười cười Chắc là mới trong trại tâm thần ra rồi Thôi cũng biết luôn đi. À Đó đẹp đã được đó Vest mới bước xuống xe hơi đó đó, sách cà táp đó, tương tá đẹp đó, gãy đầu gãy tay Mà vẫn sang á <cười> Người ta nhìn vào cái hình dáng bên ngoài Và người ta mở hết cửa Tôi suy nghĩ Con người của mình cũng y vậy sao Cũng mở cửa theo cái bộ máy điện tử của mình tính toán nhìn vào cái hình dáng bên ngoài Mà niềm tin thác và quyền năng làm thương xuất của Chúa thì không được dừng lại ở những cái bên ngoài Dừng là lầm Nhìn bên ngoài thì thấy con đường Mà thành công là con đường ngon lành đúng không Nhưng mà chú bảo Coi chừng lầm Đó là cái cặp bẫy của ma quỷ Con đường lòng thương xót là con đường đau khổ Là con đường thất bại Là con đường như du xe đang đi Thế gian Người đời nhìn bảo Ô oh, cái thằng thất bại Không lo nổi cho vợ Một cái mái ấm Không lo nổi cho vợ Một cái chỗ để sinh Mà phải sinh trong hang bò lửa Cái thằng vô dụng Thấy không? Du xe có thể tự ái nói với Chúa Chúa con mà là thằng vui dụng à Bây con không nghe Chúa nữa Con làm theo kiểu của con đi Thấy không Mà kiểu của ông có thể là đối với mắt thế gian là thành công Đó ít ra nó phải kiếm được một chỗ cho vợ nó sinh chứ 
Đằng này có đời thủa đau mà đem vợ mà đem vào chuồng bò mà hơi ấm bò lứa mà cho sinh bao giờ cái thằng vô dụng quá còn đời tạo đến xấu hổ vì mày thấy không ạ lo cho mày tới bây giờ rồi cuối cùng nhìn lại thấy mày chẳng làm được cái tích sự gì suốt ngày lo đi câu chẳng lo làm ăn gì cả suốt ngày lo đề đóm suốt ngày lo cá độ còn cá độ ông kia hả lắc lắc bao nhiêu lần lắc rồi suốt ngày lại ông kia lại ngồi xanh đỏ đỏ bảo lấy cái vận hên rồi bà này lại suốt ngày không lo đi làm bảo con đang đi lấy bắn dưa lê bắn dưa lê ở đâu thì con cứ lê hết nhà đấy nhà kia con buôn chuyện thế anh chị em mình mới thấy rằng là thánh du xe có thể bị người ta đánh giá thường lắm và anh chị em mình đi loan truyền lòng chúa thương xót cũng có thể bị người ta đánh giá thường lắm có khi họ cho rằng là bất bình thường bất bình thường thằng đúng là nó không thật mà đang là, là thời buổi hoàn cảnh khó khăn này mà cứ đóng góp để mà đi chia sẻ cho người nghèo không lo cho thân mình thủ đi biết đâu có lúc rồi cũng phải đi như, như du xe rồi cũng chạy loạn chạy giặc thế này thế kia lấy cầm đâu mà ăn áo đồ mặc phải thủ mình thủ thân mình chứ có đâu mà cứ tháng nào cũng đi bắt ái là thế nào đi là đi mấy ngàn phần quà đi là đi ba bốn ngày đi là đi ra từ bắc vào nam đúng là khủng có thể ta đánh giá mình rồi khủng như vậy ui trời ơi đọc kinh ngắn ngắn thôi ba kinh kinh mừng amen tắt đèn đi ngủ được rồi ướp ừ, dịch tối nào cũng lần chuỗi mân côi chưa chật đi người ta lo người ta nằm trong phòng máy lạnh thì ông ra nhà nguyện ông nghi chịu nắng chịu nóng ông dương lần chuỗi lòng thư xót ướp ừ, dịch Thế thì có thể người ta sẽ cho rằng Mình cũng giống như du xe vậy Chẳng được cái tích sự gì cho cuộc đời này Chẳng lo gì được cho gia đình mình Vinh thân phì gia Mà chẳng lo cho nhà, chẳng lo cho gia đình Cứ lo cho ba tánh, cứ lo cho những cái đứa ba vơ đâu ấy. Lo cho những người mà có chức có quyền Lo cho những người mà có tiền có bạc Thì người ta còn có khi hòn đất ném đi Hòn chi ném lại còn bây giờ mà lo cho cái đứa mà không có cơm ăn áo mặc thì hòn đất ném đi thì mất luôn cả chì lẫn chài cái đời nào mà vào lấy lại được cái gì anh xem thấy không ạ và khi mình đến nhìn vào thanh du xe tôi thấy cái điều đó không phải ông bất lực không phải ông không biết tính toán ông là người bình thường mà xin lỗi cũng còn là không phải là vừa đâu nha Sĩ lý lịch là cũng con ông cháu cha đó Con vui cháu David đấy ạ Không phải vừa đâu ạ Đừng coi thường thằng này ạ Nhưng mà không Kệ anh muốn coi thường Coi thường Tôi Con vua David thật giống giống Hoàng tộc thật Nhưng bây giờ hết rồi Chả buồn chẳng tiếc nuối gì cả Chẳng kể lệ gì cả Chẳng khoe khoáng với ai cả Cứ lặng lẽ Như là một người bình thường Sống bình thường Giữ như con người bình thường để cho khi người ta coi mình là tầm thường nữa Nhưng mà đâu biết rằng Đó mới là phi thường Nếu con người phi thường nhìn bên ngoài rất bình thường Có khi rất tầm thường Còn những người mà muốn tỏ mình là phi thường Thì đó là những con người tầm thường Vì tầm thường cho nên muốn tỏ mình phi thường Cho người ta thấy mình là không bình thường <cười> Vì mình tầm thường mà cứ tỏ ra là phi thường Thì là không bình thường chứ còn gì nữa Không phải không bình thường nhưng mà bất bình thường <cười> Lòng thương xót Quyền năng lòng thương xót Mà du xe lao động đang thể hiện Là gương mẫu cho chúng ta cái điều đó Có khi người ta chỉ nói với mình là Là con thầy lao động là Đổ mồ hôi xuống nước mắt Xin lỗi Nếu mà Nói về chuyện Du Xe là gương mẫu của những con người lao động đổ mồ hôi xuống nước mắt Thì anh kia bảo thưa cha ông Du Xe ông còn nhàn hơn con nhiều Ông lo có một vợ một con, con tới một vợ năm con Nhà con cứ năm một vui vẻ vậy cha ơi Sáu cái tàu há mồm, con cái nữa là bảy Con làm cật lực làm chối chết lên mà còn không đủ ăn đủ mặc Ông Xe ông khó khó gì vậy? chú còn thiền còn hiện ra nói ông ấy còn con khó khó gì cầu mãi Chúa chẳng nói gì cả Mà du xe Không phải là gương mẫu về cái chuyện mà Lao động nhiều, lao động ít 
cũng phải Mà gương mẫu ở cái chuyện là Tín thác vào quyền năng lòng thương xót của Chúa Tương lai không biết đi đâu cả Mà Chúa bảo đi thì cứ đi Chẳng hiểu bà Maria cái thai này ở bụng bá là như thế nào Bảo đón về thì cứ đón về Rồi đùng cái đang từ Belém chạy một phát Ông Du Xe là có thể bảo Thì già Có anh ấy nói Chà Bây giờ phải thêm tháng Du Xe Quan thầy của một người loại người nữa Bây giờ nhiều lắm chà Nhiều lắm Bảo quan thầy của ai Thánh Du Xe quan thầy những người vượt biên cầu cho chúng con Rồi sao mày nói vậy Thì chả có thấy không Ông vượt biên từ ai từ nước cho Thái sang đất Ai Cập chứ còn gì nữa Thiên thần bảo Mau đem con uh, mẹ với lại con Hai mẹ con trốn sang Ai Cập đi Vì Herod đang tìm giết đấy Có thể Thiên thần bảo ở nhà được không Chạy sang cái thành khác được không Ra ngoài cái vùng đất của Herod được không Được chứ Ít rãng ở trong quê hương của mình Còn có chỗ nương tựa Có người quen phải không ạ rồi là còn về cho nó nhanh Không Một phát Chứ biết đất dép gì Không biết nói tiếng nước ngoài Tiếng nước trong gì đâu Biết gì đâu Bởi vì đi trốn vượt biên Từ Israel Sang Ai Cập Không một người quen Không có một Tí tương lai nào cả Ở đó Cho đến khi nào ta, Đến khi nào Chúa Khi nào ta bảo về thì về Ôi Trời ơi Tín thác vào Chúa là Khi nào ta bảo thì Biết đừng có hỏi trước Có người cứ hỏi tôi Cha, cha vẫn cứ nói ốc đảo lòng Chúa thương xót thì khi nào Đó, anh chị em lúc nào cũng muốn là Tín thác đây nhưng mà phải biết khi nào chứ Rồi câu thứ hai là Thưa cha Vậy nó ở chỗ nào cha Lúc nào cũng phải biết khi nào và ở chỗ nào Dù xe có biết khi nào đâu Cứ đi sang đó tôi bảo Vậy thì về, về ở chỗ nào Cũng không biết về đâu nữa có khi về Jude, có khi về Galilee, có khi về Nazareth, có khi về không biết nơi nào, chỗ nào, ốc đảo lòng Chúa thương xót tôi dâng cho Chúa hai cái đó với chọn niềm tin thác khi nào, chỗ nào, rồi chị em lại thắc mắc vậy thì nó như thế nào? <cười> when, where and how, when khi nào, where ở đâu, how như thế nào, thế nào? To bé Lớn nhỏ Bao nhiêu mẫu Hay là Không mẫu nào Tín thác là Chỉ có Chúa biết Chẳng ai biết được Nhưng mà tôi tin rằng Nó sẽ thành Niềm tin không lây chuyển Có dù Có thể là ngày mai tôi chết Nhưng mà tôi vẫn tin rằng Nó sẽ thành Đâu cần thiết phải Lúc tôi sống nó có Lúc tôi chết nó có Vẫn được cơ mà Vậy lưỡi cha chết thì sao cha Ơ tôi, tôi chết thì chú đâu có chết <cười> Chú đâu có chết đâu Chú vẫn hàng sống mà Tôi là cái gì Không có tôi khi chú làm còn làm hay hơn Hay gấp trăm ngàn lần Chú bảo trời đình long mày vướng mắt tao quá hố Nhưng mày cứ lăng xăng lăng xăng Chứ không có mày là tao làm xong lâu rồi Biết đâu chú nói vậy thì sao Anh chị em thấy không Tôi tin thác tôi bảo thì Ông như xe cũng chạy lăng lăng xăng hết thế Lúc ông ở nhà, lúc ông chạy vô Bê Lem, ông chạy sang Ai Cập, ông chạy về Bảo ông làm sao ông chạy lăng xăng Thì Chúa bảo ông chạy lăng xăng thì ông chạy lăng xăng Chứ ông có muốn đâu Còn vậy thôi Còn có muốn đâu Tại Chúa ta nó tại tao bây giờ Thì đó, Chúa cứ sai người ta đến nói con Thì đó là tiếng nói của Chúa như tiếng nói của ai bây giờ Người gọi đào họ biết gì sao họ đến họ nói Sao họ tin Chúa làm chứ con có làm gì đâu Con chỉ biết như du xe Bảo lăng xăng thì lăng xăng Bảo đi thì đi, bảo đứng thì đứng, bảo ngồi thì ngồi bảo Nghỉ thì nghỉ Mà đến bây giờ Đây, tôi được có một cục kim cương thứ thiệt Đây là Ký chứ phải 500 gram cả thứ gì Không tin lên ai cầm lên Một cục kim cương thứ thiệt Cho ai trả lời được câu hỏi Hỏi ông Thanh Du xe chết khi nào Hỏi ông Thanh Du xe được trôn ở đâu Hỏi ông Thánh Du Xe được an táng như thế nào? Vẫn ba câu hỏi When, where and how Khi nào? Ông chết khi nào? Không biết Ông chết, ông được an táng ở đâu? Không biết Ông được an táng như thế nào? Ông chết như thế nào? Bị điện dịch hay là uh, bị uh, virus corona hay là bị uh, ung thư? 
Chúa biết trời biết được Ai trả lời được ba câu đó lãnh cục kim cương này Nhìn cục kim cương thì thèm lắm Nhưng mà không biết Thì chúng ta thấy Tín thác vào Chúa là mình Lúc nào có bị ba cái câu hỏi Khi nào con hết khổ Chúa ơi Khi nào chồng con nó ăn ăn trở lại Chúa ơi Có phải không Có phải không Khi nào thì con lấy được chồng Chúa ơi Có khí như vậy rồi lấy lấy ở đâu lấy như thế nào nó đâu mình thắc mắc ba cô đó cái ăn cá chọn canh lúc cuối cùng một người thì lắm mối tối nằm không duyên nhiều quá cùng lắm mối tối nằm không một ngày ấy thì một người ấy thì tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa ừ, kén chọn lắm một cuối cùng kén cá chọn canh cuối cùng gặp ngay cái thằng bên ngoài thì nhìn ngon lắm chua tồi lúc lấy nhau rồi có đứa nó tôi gặp bỏ sao ừ, hồi đó ta làm cưới cho tụi con bây giờ tụi con làm sao trời ơi đời không như nhầm là mơ sao đời không như là mơ mơ mới là đời chứ <cười> đời mà không mơ thì sao chịu nổi và đời không như là mơ đâu chả lúc trường lấy nhau thì ngon lắm nói ngon lắm cái gì cũng thể non hẹn biển cái gì cũng lúc về lấy nhau rồi sống với nhau rồi đúng là người ta bảo Gái có chồng như gông đeo cổ Như cái gông đeo cổ Nhưng mà đứa kia thì bảo Gái không chồng khổ lắm chị em ơi <cười> Đứa không chồng ngồi bên cạnh đứa có chồng Hai nhà sắt vách nhau Đứa không chồng thì than Gái không chồng khổ lắm chị em ơi Con kia bảo này Gái có chồng như gông đeo cổ <cười> Gái không chồng như phản gỗ long đanh Phản gỗ long đanh anh còn chữa được mà gái có chồng rồi thì như chim vào lồng biết thủa nào ra biết thủa nào ra cho nên có đứa nó mới bảo là còn mới đi đám tàng đứa bạn hoặc bạn còn làm sao bạn cùng lớp với con chồng nó mới chết bảo thấy tội nghiệp thế bảo vâng tội, tội nghiệp lắm chàng giờ nó con đi mà thấy mà chồng nó chết mà con thèm sao vậy thì con mong con được như vậy mà chưa được thì thưa anh chị em Đứa chồng chết thì nó buồn Mà đứa chồng không chết cũng buồn <cười> Không bao giờ đời Đúng là đời không như là mơ Mà nếu mình tím thác vào chú Thì mình mới có được bình an Thực sự tôi cảm nghiệm chính bản thân tôi Nó đủ thứ khó khăn Đủ thứ thử thách Đủ thứ gian nan Làm cũng chết Không làm cũng chết mà làm nửa chừng cũng chết Cái gì cũng chết Tiến cũng chết mà lùi cũng chết Đứng lại cũng chết luôn Chỉ còn một cái điều duy nhất là Cho dù Chúa con ném con xuống hàng ngục Con vẫn lạy Chúa Yêu Con tín thác vào Chúa Cho dù Chúa có đẩy hoàn cảnh nó xảy ra như thế nào Con vẫn tín thác vào Chúa Để không hỏi câu hỏi Khi nào, ở đâu và như thế nào nhiều khi anh chị em thấy tôi kể chuyện về ốc đảo Bảo sao cho kẻ mê thế Bảo tôi giàu Tôi là con người giàu trí tưởng tượng Tôi là con người giàu trí tưởng tượng Nhiều khi anh chị em bảo Sao cha giảng mà cha cứ nói tha thao bất tuyệt như vậy Cha giảng dọn như thế nào Bảo có khi tôi đang đi đường tôi dọn Có khi tôi ngồi trong nhà nguyện tôi dọn Có khi ở trong phòng tôi dọn Có khi tôi đi dạo lần chú tôi dọn Bảo Dọn như thế nào Thì tôi cứ như là tôi đang giảng Với anh chị em đang ở trước mặt tôi Tôi lái xe Hay tôi ngồi đằng sau xe Nhưng mà tôi như là tôi đang nói Tôi đã nói với anh chị em rồi Bây giờ tôi đang nói như thế này Đó, Tôi giảng bằng cách là Tưởng tượng rằng Trước mặt tôi là một cử tọa 50.000 người Nói với họ như thế nào đây Lời Chúa Chúa hỏi Long mày nói cái gì cho họ nghe Mày nói cho Long nghe coi Tôi nói với Chúa trước Chứ mà được, chốc nói với nó như vậy nha Mày cấm nói sai, mày nói sai này mày chết với tao Mày đừng có nói lời của mày, phải nói lời của ta Lời Chúa Chứ không đem lời của mày vô, mày nói là mày chết Đó thì cứ như vậy Cho nên có người bảo Người xưa cho làm lễ giáo điểm tin mừng bao nhiêu ngàn người Còn bây giờ cho giảng trong phòng cho có thấy sao không Bảo bây giờ thì không thấy sao thật Người xưa thì thấy có sao Còn sao vậy Thì người xưa giảng ngoài giáo điểm tin mừng Có được máy che đâu Tối về nhìn thấy sao quá trời còn bây giờ trong phòng cửa kín mít Thấy đâu mà có thấy có sao đâu 
Và trong thế sao mà không sao <cười> Giảng cho một người cũng như mười ngàn người Cũng như một trăm ngàn người Vì tôi nói với chính tôi mà. Thì Dưu Xe cũng vậy thưa anh chị em Dưu Xe cũng vậy Mình nhìn vào đời sống của Dưu Xe Tôi cố gắng tôi học theo cái gương của Dưu Xe Làm cũng như không làm Vì làm cũng theo ý Chúa Mà không làm cũng theo ý Chúa Đó là tính thác Đó là phó thác đó là phó thác Nhưng sẽ không biết rằng cuộc đời mình nó sẽ đi về đâu Chạy sang Ai Cập rồi Đi về Về ẩn giật Về Mong con mình nó không nở mày nở mặt Chứ chả thấy gì cả Cho đến khi mà 12 tuổi Dắt con đi vào đền thờ Bắt đầu tới tuổi dậy thì 12 tuổi mà Về cái là bắt đầu biết Ông thì hỏi bà, bà hỏi ông Tôi tưởng nó đi với ông, tôi tưởng nó đi với bà Cái thằng ranh nó chạy đâu mất rồi <cười> Thiên Chúa của chúng ta Sống thân vận con người rất là dễ thương Và khi gặp được rồi Con ơi con không biết rằng Cha mẹ phải lo cho con như thế nào sao Đi su trả lời chết quốc Cha mẹ không biết rằng con phải lo việc cho cha Con trên trời hay sao Gặp mình mình bảo Tao là cha mày đây chứ còn ai vào đây nữa Mày còn phải thành, thành cha nào nữa Theo kiểu tự nhiên là mình có quyền nói như vậy đúng không ạ Nhưng mà phải có tín thác Thì mới hiểu rằng là Còn cha trên trời nữa Quyền năng lòng thương xuất của cha trên trời Còn nếu mà không tín thác Thì chỉ có một cái bàn tay và nắm cổ về Xích lại không có đi đâu nữa Bà không biết dạy con Ông cũng không chăm lo cho nó Hai ông bà cãi nhau vì cái thằng con Còn đây Hai ông bà đưa giê về giê hằng vâng phục hai ông bà Một thiên chúa đi về Vâng phục con người Suy nghĩ đi Đôi khi mình suy nghĩ cả nghĩ là Vậy thì chú giê không vâng lời cha mẹ Để cho cha mẹ phải lo lắng đi tìm Nhưng mà câu kết Đức mẹ và Chúa Giêsu gặp nhau rồi Sau ba ngày đằng tìm thấy rồi Và câu trả lời của Chúa Giêsu xong thì Chúa Giêsu nói như vậy Là con phải lo việc cho cha trên trời Vậy mà lại theo hai ông bà Về sống ẩn giật Nazareth Hằng vâng phục hai ông bà Một thiên chúa hằng vâng phục con người Bạn nghe đi Bạn nghe lại đi một thiên chúa vâng phục con người Mình cứ nói xin vâng, xin vâng Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng Rồi tôi đang, đang nói với anh chị em là Du xe xin vâng chúa Nhưng mà quên rằng là Thiên chúa hằng vâng phục con người Nơi du xe, nơi Maria Và ngày hôm nay thiên chúa cũng vâng phục con người Khi anh chị em kêu cầu lòng thương xót của chúa Với chọn niềm tin thác thì Lòng thương xót chúa phải mở ra Để ban ơn xuống cho con người Chú không cầm lòng mình được Chú không cầm lòng mình được Trời ơi thằng đó mà chú ban ơn này Nhưng mà bây giờ nó kêu cầu lòng thương xót của ta rồi Ta phải ban ơn thôi Cái con này vì nó vậy đã đáng tội nó rồi Bây giờ chú không bóp bóp cổ đi rồi còn tha cho nó Nhưng mà bây giờ nó khóc rồi Ta phải vâng lời thôi vì nó khóc mà Cái chị thấy đi Thế chú bảo là cho dù cái người mà khốn nạn nhất Tội lỗi nhất mà chỉ một lần Kêu cầu lòng thương xót của ta Qua chuỗi lòng thương xót Mà chính Chúa dạy thì Chúa cũng không để người đó phải hư mất Chúa không để người đó phải hư mất Chúa tìm mọi cách cứu vớt, cứu chữa nó Vậy thì trong đời sống gia đình của anh chị em Nhiều lúc người thấy nó bế tắc Thực sự là bế tắc Mà nói thật ra Tôi Đi thăm Biết bao nhiêu gia đình Quen biết bao nhiêu gia đình và sống trong chính đời sống gia đình của chúng tôi Cha mẹ anh chị em Đố lại thêm một câu Đố nữa và có thưởng đây Đố tìm được một gia đình nào Hoàn toàn hạnh phúc Từ lúc lấy nhau cho đến Khi mà vẫn chúc nhau là Bách niên giai lão Đầu bạc răng long Đố một gia đình nào hạnh phúc Có Có Mơ Ngay chính gia đình của Maria và Giuse Có hạnh phúc như người mình nghĩ không? Không Vì Giuse cũng chăn trở Sao cái bà này như thế này? 
có sự nghi ngờ có sự không hiểu hiểu lầm là mất hạnh phúc rồi thế không vậy ông già Simeon nắm lấy hành nghi Giêsu bảo rằng trẻ này nên cớ cho nhiều người vấp phạm mà vì đón tiếp Giêsu mà mới vấp phạm mới sinh lên đẩy sinh như vậy có phải là Chúa gây làm cho Giuse Maria hiểu lập nhau có đúng không tại sao Chúa cũng có thể bằng cách là hai người ngồi nói chuyện với nhau rồi thiên thần đến nói cho hai người biết luôn đây này nhá Giuse Maria nghe này nhá hành nghi Giêsu đây Chẳng cần phải vừa chịu thai trong lòng đức trinh nữ Maria Chúa có thể đến ngay trước mặt chúng ta được không? Được chứ Nhưng mà Chúa muốn theo Làm người thì phải chấp nhận thân phận con người Mọi đàng chỉ duy nhất một đàng là không có tội thôi Còn mọi thứ Chị buồn Chúa có buồn không? Chị lo Chúa có lo không? Chị cảm thấy bế tắc Chúa có thấy bế tắc không? Chúa có thấy bế tắc không? Lạy cha Nếu cũng được thì cất chết này cho khỏi con nhưng mà đừng theo ý con một theo ý cha Chị em thấy không Rồi chập giác Chúa ơi Chúa ơi Nhân sao Chúa bỏ con Chị cũng kêu cầu Chúa nhiều lần Mà chẳng thấy trả lời gì cả Bảo thưa cha Con thấy cẳng lắm Bảo sao Hôm con đến với cha Chồng con nó đánh bài một Cha khuyên con về lần chuỗi Con đánh gấp đôi <cười> Bảo thưa cha con khấn cho con con ung thư giai đoạn 1 đến khấn xong đến về bệnh viện nó bảo thành thật chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi cháu nói giai đoạn cuối rồi thì sao thì ra cầu nguyện cho gia đình còn chồng con nó quan tâm đến con một tí thôi cho dẫu là nó có thiếu sót bất lực về thể xác cái gì thì ít nhất tinh thần nó cũng quan tâm đến con một tí thôi cầu nguyện xong về sao rồi Ngày sinh nhật của con nó cũng chẳng thèm nhớ Ngày là cái gì Mother's Day nó cũng chẳng thèm Ngày bốn mạng con Con nhắc nó nó mới nhớ Càng tệ hơn thì sao Đó Du xe đã đi vào con đường đó Du xu đã đi vào con đường đó Và ngày hôm nay Mỗi một người chúng ta đi vào con đường lòng Chúa thương xót là đi vào con đường tín thác Là không biết Lúc nào Không biết ở đâu và không biết như thế nào Vấn đề của con Khó khăn của con Thử thách của con Thánh giá của con Lúc nào thì hết Chúa cất thánh giá đó ở đâu Và Chúa giải quyết những khó khăn của con như thế nào Chuyện đó để ta lo Để ta tinh Thôi Chúa Chúa cảm ơn Chúa cho con biết đi Khi nào thì anh ấy trở lại Khi nào thì vợ con nó, nó quay trở về khi nào thì bố con mới được khỏi Và Ở đâu Cái chuyện đó xảy ra ở đâu Và chuyện đó xảy ra như thế nào Chú cho con biết đi Bố con khỏi bệnh ở nhà thương hay là ở Nhà tư Hay là ở nhà xác <cười> Khi nào chú Bao giờ cho đến tháng 10 chú Hay là lại Khi nào rau riếp làm đình Gỗ lim ăn ghém thì mình cưới ta Rau riếp mà làm đình Gỗ lim mà ăn ghém Anh ăn ghém với, với, với gì làm, Lấy gỗ lim mà anh ăn ghém Cỡ nào anh chụp gỗ lim nó cứng nhất mà. Đấy Khi nào rau riếp làm đình Gỗ lim ăn ghém thì mình lấy ta Nên Không biết đến bao giờ Không biết nó như thế nào Và không biết ở đâu Như xe vẫn lấy Chúa Giêsu Còn tín thác vào Chúa Cuối cùng là nghi thức dân hòa tính thác lòng thương xót. Nhân danh cha và con và thanh thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Thưa anh chị em, hôm nay ngày thứ bảy, mùng 1 tháng 5, 2021. Mời anh chị em cùng với chúng tôi hiệp thông trong nghi thức dân mẹ. Hoa lòng thương xót Xin mẹ xót thương chúng con Và toàn thế giới Đang trong cơn đại dịch Đang trong những cuộc khủng hoảng Kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, tôn giáo Vì ảnh hưởng của đại dịch Và hôm nay Ngày thứ bảy Mùng 1 tháng 5 Đầu tháng hoa Tháng kính đức mẹ Cũng là 
mà ngày thứ bảy kính thánh du xe thợ tha thiết xin chúa qua lời truyền cầu của thánh du xe ban cho tất cả những anh chị em đang lao động trí óc tay chân những người đang vất vả ngược xuôi đổ mồ hôi sôi nước mắt kiếm miếng cơm manh áo những người đang vất vả để chăm lo cho cuộc sống của mọi người của nhân loại cho có một cuộc sống hòa bình ấm no hạnh phúc và thịnh vượng xin mẹ lòng thương xót xót thương đến tất cả những bệnh nhân những tội nhân những người đang gặp những hoàn cảnh khó khăn khủng hoảng về tinh thần về vật chất những gia đình đang rận nứt có nguy cơ đổ vỡ những cộng đoàn đang gặp biết bao nhiêu thử thách xin cho mỗi người chúng con dâng lên mẹ những lời kinh tiếng hát và những hy sinh nhỏ bé của chúng con xin chúa xót thương chúng con và toàn thế giới mấy anh chị em cùng cầu nguyện xin chúa thánh thần thánh hóa buổi dâng hoa lòng thương xót lên mẹ nhờ mẹ đến với chúa lệnh chúa thánh thần xin đến với chúng con trong buổi cầu nguyện bằng lời ca tiếng hát với những bông hoa tươi thắm này xin mẹ đến cầu nguyện với chúng con như mẹ đã cầu nguyện với các tông đồ trong nhà tiệc ly để thánh thần xuống trên mẹ và các tông đồ cũng xuống trên chúng con hôm nay thưa mẹ hôm nay chúng con học nhau để cử hành nghi thức dâng mẹ hoa lòng thương xót chúng con đến bên mẹ không phải như người đi xem dân hoa không phải là khán giả đi xem một buổi trình diễn không đọc kinh ca hát dân hoa một cách thụ động máy móc tất cả chúng con muốn hòa nhịp vào nghi thức này mỗi người chúng con trầm lắng suy gẫm từng lời kinh kính mừng và chuỗi kinh lòng thương xót cùng với mỗi màu hoa như mỗi ý nguyện chúng con dâng để cầu cho từng thành phần trong gia đình và xã hội mỗi màu hoa ấy cũng biểu trưng cho mỗi ơn gọi trong đời sống gia đình và xã hội màu trắng là hình ảnh người con màu vàng là hình ảnh của người cha người chồng Màu xanh là hình ảnh của người vợ, người mẹ. Màu tím là hình ảnh của những bệnh nhân. Và màu đỏ tượng trưng cho các tội nhân, những gia đình rạn nứt có nguy cơ đổ vỡ. Chúng con không chỉ dâng lên mẹ những đóa hoa tươi nằm sắc, nhưng cũng dâng lên những bông hoa lòng thương xót. Là những hy sinh, đóng góp, bác ái, chia sẻ của chúng con đến những anh em đang ở trong những hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, bệnh tật mà chúng con sẽ đi thăm, tặng quà, chia sẻ, nhất là những món quà tinh thần Máy lòng chúa thương xót Hình ảnh lòng chúa thương xót Chẳng chuỗi lòng chúa thương xót Đến những anh chị em Ở vùng sâu vùng xa Những anh chị em dân tộc Những anh chị em phong cùi Những em cô nhi Những người già nêu đơn Đó là chuyến công tác bác ái Mà chúng con sẽ thực hiện Trong tháng hoa để dâng lên mẹ Mà những anh chị em thiện nguyện tín thác Sẽ dấn thân ra đi trong tháng năm này đó là cách mà chúng con thực hành lòng thương xót Để mọi người cảm nhận được lòng Chúa thương xót Xin mời cộng đoàn cùng hát cầu nguyện Và dừng những cử điệu trong bài hát Giáo nhân bào siết mừng Tiếng ca hòa vang lừng Cùng nhau hái nhiều bó hoa Lượm lên tiếng dâng đức bạc